ബിസ്മി അലി തുടങ്ങാനാണ് ആരിഫ് ഹുസൈൻ പറയുന്നത് പിന്നെ ഇത്രയും നല്ലൊരു വേദി ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന എസൻസ് ഗ്ലോബൽ മലപ്പുറത്തിന് പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അതുമാത്രമല്ല ഇത്രയും സമ്പന്നമായ ഒരു സദസ്സ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല അതിനെ അവരെ പ്രത്യേക അഭിനന്ദിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരെ നമ്മളെ ഇന്നത്തെ വിഷയം മതം മതപ്പുട്ടികളെ കുറിച്ചാണ് മതത്തിനെ വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്യാൻ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ വൈറ്റ് വാഷിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഞാനത് ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് കേട്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സൽമാൻ റുഷ്ദിക്ക് കുത്തേറ്റപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേദനയിൽ പങ്കുചേരുന്നു ഈ സമയത്തും കേട്ട പുട്ടി ഇത് എൻ്റെ മതം ഇങ്ങനെയല്ല ഞങ്ങളുടെ മതം ഇങ്ങനെയല്ല എന്നുള്ള വാദം അവിടെയും കേൾക്കാൻ ഇടയായി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തൊട്ടു മുമ്പ് പ്രഭാഷണം നടത്തിയ ശാലുവിൻ്റെ പ്രഭാഷണം വളരെ ഹൃദയത്തിൽ സ്പർശിച്ച ആ പ്രഭാഷണം കേട്ടിരുന്ന വളരെ വേദനയോടെയാണ് നാളെ ഈ വീഡിയോ പുറത്തു വരുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും ആളുകൾ പറയും അത് അവരുടെ കുടുംബക്കാർ അറ്റാക്ക് ചെയ്താണ് അതിൽ മതത്തിനൊന്നും യാതൊരു പങ്കുമില്ല എന്ന് പറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നാൽ അങ്ങനെ തന്നെ പറയുള്ളൂ അത്രയ്ക്ക് മതം വ്യക്തികളെയും സമൂഹത്തിനെയും ദ്രോഹം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനിപ്പോഴും വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്യാൻ ആളുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ മതവും അതിൽ ഇസ്ലാം മതം എന്നോ ക്രിസ്തു മതം എന്നോ ഹിന്ദു മതം എന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാ മതങ്ങളും ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അതിന് ഒരു ഇത് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ കരി പിടിച്ച ചുമരുകളുണ്ട് പുകയൊക്കെ പിടിച്ച് അടക്കളയിലെ ചുമരുകൾ എത്ര വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്താലും പുട്ടിയടിച്ചാലും ഒക്കെ പതുക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കറ ഇളകി വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതുപോലെയാണ് മതത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ ഏതോ നൂറ്റാണ്ടിൽ എഴുതി വെച്ച അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ ആരൊക്കെ തോന്നലുകളും അവരുടെ ഭ്രാന്തം ജൽപ്പനങ്ങളും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും ആളുകൾ പുട്ടിയടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ മതപ്പുട്ടികൾ ഞാൻ പ്രസാദിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഈ നമ്മൾ പലപ്പോഴും മുസ് ഇസ്ലാം മതത്തിൻ്റെയും ക്രിസ്തു മതത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ പലരും പുട്ടിയടിക്കാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നത് കേൾക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ അതിലും വിപുലമായി പുട്ടിയടിക്കുന്ന മതങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഹിന്ദു മതവും നമ്മൾ സനാതനമാണ് നമ്മൾ വി എന്താണ് ഈ എത്തീസൊക്കെ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നതാണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന പല വാദങ്ങളും കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് ഹിന്ദു മതവും എല്ലാ മതവും ഇതെല്ലാം പുട്ടിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സനാതനമൊന്നുമല്ല ഇതൊന്നും ഇവിടെ നടന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല ഇത് വളരെ എന്താ പറയുക പുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും ഉപയോഗിച്ച് വഷളാക്കി എൽ എന്തിനെ ന്യായീകരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് പോയി കൊ പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ നമ്മൾ പണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രസാദിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാനാണ് വിചാരിക്കുന്നത് പ്രസാദ് എന്താണ് ഈ പുട്ടിയെക്കുറിച്ചിട്ടും മതപ്പുട്ടികളെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഹിന്ദു മതത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ പോലെയല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹിന്ദു മതം ഉള്ളത് ആദ്യം തന്നെ എനിക്ക് അതാണ് പറയാനുള്ളത് ഹിന്ദു മതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു മതമല്ല അതൊരു ജീവിത രീതിയാണ് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും കുറേ പൊട്ട കഥകളും പിന്നെ എന്താ ആർക്കും വിശ്വാസം വരാത്ത രീതിയിലുള്ള കുറേ പൊട്ട കഥകൾ ഹനുമാൻ മറ്റേ കടലെടുത്ത് ചാടി കടലിലേക്ക് ചാടി ഒരു മല കൊണ്ടുവന്നു അതൊന്നും അല്ല ഹിന്ദു മതം അതിന് ഇപ്പോൾ ഒരു കോമൺ സെൻസ് ഉള്ള സാധാരണ ഒരാൾ നോക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിലും എൻ്റെ മതം അങ്ങനെയല്ല അത് വേറൊരു ലെവലാണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ നിൽക്കുന്നത് അത് ശൂലം കുത്തിക്കേറ്റണത് അതിപ്പോൾ ശൂലം കുത്തിക്കേറ്റുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു വെറുമൊരു ശൂലം കുത്തിക്കേറ്റലായിരിക്കും പക്ഷെ അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളൊരു ഫിലോസഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വേറൊരു കണ്ണിലൂടെ വേറൊരു ആങ്കിളിലൂടെ നോക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പം ശൂലം കുത്തുമ്പോൾ ആ ആൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു മാനസിക ഉന്മാദം അതിലൂടെ കിട്ടുന്ന കുറച്ച് എന്താ പറയുക ചില ഒരു പ്രത്യേകതരം അവസ്ഥയിൽ കിട്ടുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ശൂലം കുത്തി നോക്കുന്ന വേണം മനസ്സറിയാൻ വേണ്ടി അതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് വെറുതെ ശൂലം കുത്ത ശൂലം കുത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ മതത്തെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടെന്ത കാര്യമുള്ളത് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ കുത്തി നോക്കിയാൽ മാത്രമേ കുത്താത്ത ഒരാൾക്ക് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫീലിംഗ് കിട്ടുക കിട്ടില്ല അല്ല അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇസ്ലാമിൽ ഞങ്ങൾ കുട്ടികളെ സുന്നത്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് പെൺ പെണ്ണുങ്ങൾക്കുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ആളെ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാത്തതാണ് വളരെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ള സാധനം പുരുഷന്മാരുടെ സുന്നത്തി ചെയ്ത് ക
പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ആ പെയിന്റ് അടിക്കാൻ നിവർത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ അതിൽ വേറെ സർജറിക്ക് ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്തോണ്ട് പെയിന്റ് അടിയല്ലേ നടക്കുള്ളൂ പക്ഷേ ശൂലം കുത്തുമ്പോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ഉണങ്ങി ഈ മതങ്ങളെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഇത്തരം കഥകൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് എനിക്കിപ്പോ എന്താന്ന് അറിയൂല ഞാൻ വേറിട്ട് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങളോട് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു തൗഹീദിന്റെ മാർഗത്തിലാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കുറച്ചു നാളായിട്ട് പിന്നെ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് തെറ്റട്ട ഹിന്ദുമതം പറയുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള കഥകൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിലെല്ലാം വലിയ സത്യങ്ങളുണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഈ പറമ്പിന്റെ പറകിൽ ഒരു കാഞ്ഞിര മരമുണ്ട് അതായത് തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ മറ്റേ കിളിനെ കൊണ്ടുവന്ന് എഴുതിയ സ്ഥലം അതിനെ പറ്റി പറയുന്നത് വളരെ കറക്റ്റ് അല്ല ആ മരത്തിന്റെ ഇല കൈക്കൂല മധുരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എന്നോട് ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ തിന്നു നോക്കി നല്ല എക്ലെയർ മുട്ടായി പോലെ ഉള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് വാണെങ്കിൽ തിന്നു നോക്കി ഇത് ഇവിടെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനൊന്നും പറയുന്ന ഒരു ശരിയല്ല നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരു ഡീലിംഗിൽ എത്താ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി ഒന്നും പറയണ്ട ഞാൻ ഹിന്ദു മതത്തിനെ പറ്റി ഒന്നും പറയുന്നില്ല അതല്ല അല്ലെ അതായത് മത സൗഹാർദ്ദം അതെ അത് നല്ലൊരു ആശയാണ് എന്ത് പറയുന്നു പ്രസാദ് ഈ കാഞ്ഞിരത്തിന്റെ കായ തിന്നിട്ട് മതസൗഹാർദ്ദം ഉണ്ടാക്കല് അല്ല ഈ ഇല തിന്നിട്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു മതസൗഹാർദ്ദം ഉണ്ടാക്കണം വേറെ എന്തെങ്കിലും പിടിച്ചു നോക്കല്ലേ നല്ലത് അല്ല കാഞ്ഞിരത്തിന് തൊടാൻ പാടില്ല കാഞ്ഞിരത്ത് കൂട്ട് കളിക്കാത്തതല്ലേ അല്ല അത് ഈ കാ ഇപ്പോ ഷാരോൺ അത് തിന്നപ്പോ മധുരം പറഞ്ഞു ആർക്ക് വേണേലും തിന്നു നോക്കാം ഈമാനുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അത് മധുരാണ് ഈമാൻ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന സാധനമല്ല അത് മനസ്സിലാക്കണം അത് ഈമാൻ വേണം ആ ഈമാൻ വേണം അത് ഫസ്റ്റാ വിശ്വാസത്തോടെ കഴിച്ചവർക്കൊക്കെ മധുരാന്നറിയാം നമ്മുടെ നമ്മുടെ സി ആർ ചന്ദ്രശേഖർ കഴിച്ചിട്ട് നല്ല മധുരാന്നാ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ സി ആർ ശരിയാണല്ലോ പിന്നെ ഈ ആരിഫ് ഭായിനോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറച്ചു കാലമായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഈ നവമാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ ഇസ്ലാമിനെ വല്ലാതെ വിമർശിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ശാസ്ത്ര ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇസ്ലാം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് അറുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പ് പറഞ്ഞ സംഗതികളാ അത് ഇത്ര സ്പഷ്ടമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഇപ്പോൾ ഒരു അദീസ ഇബ്നു ഹാജറിൻ്റെ അതാ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നോക്കിക്കോ ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീയും തമ്മിൽ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുക അതാണ് കോൺടെക്സ്റ്റ് സോ ദാറ്റ് ദ മാൻസ് ലിക്വിഡ് കം ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് മോർ അബൻഡൻ സോ ഹി വിൽ ബി മെയിൽ ആൻഡ് റിസംബിൾ ദ മാൻ ദ തേർഡ് ദ മാൻസ് ലിക്വിഡ് കംസ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ വുമൻസ് ലിക്വിഡ് ഇസ് മോർ അബൻഡൻ സോ ഹി വിൽ ബി മെയിൽ ആൻഡ് റിസംബിൾ ദ വുമൻ വളരെ ശരിയല്ല അത് പുരുഷ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാനുള്ള ഇതിനെ പറ്റിയല്ലോ ഇസ്ലാം അറുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പ് പറഞ്ഞ സംഗതി അത് 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 വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ വേറെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഭിന്നലിംഗക്കാരുടെ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് അതെന്താന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ കാരണം അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം മുന്നിൽ വന്നാലോ ഉള്ള കാര്യമാണല്ലോ പറഞ്ഞത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വന്നാലോ ആ ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്താ വിചാരിച്ചത് മുഹമ്മദ് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ദ മാൻസ് ലിക്വിഡ് കംസ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ദേ ആർ ഈക്വൽ ഈക്വൽ സോ ഹി വിൽ ബി മെയിൽ വിത്ത് നോ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഇൻ റിസംബ്ലൻസ് ധാർമികതയുടെ നടു കഷ്ണാണ് നമ്മുടെ മതം അത് ഇവിടെ ഉള്ള ഇത് മലപ്പുറാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ എന്നറിയില്ല ഈ ധാർമികത കണ്ടുപിടിച്ചതേ ഇസ്ലാം മതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയാത്ത അതിനൊരു അതീസ് ഉണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാം പിന്നെ പ്രവാചകൻ ജിബ്രീൽ ജിബ്രീൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നത് അനുയായികളിൽ ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന് പുറമെ മറ്റേതെങ്കിലും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാതിരുന്നാൽ അവരെന്തായാലും സ്വർഗത്തിൽ പോകും വേറെ എന്ത് തെറ്റ് അവർ ചെയ്താൽ അപ്പോൾ അവർ പ്രത്യേകം എടുത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വ്യഭിചരിച്ചാലോ എന്ന് അവർ വ്യഭിചരിച്ചാലും സ്വർഗം പോകും നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് മാത്രം ആചി ആദരിച്ച ആരാധിച്ചാൽ വ്യഭിചരിച്ചാലും നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകും മോഷ്ടിച്ചാലോ മോഷ്ടിച്ചാലും സ്വർഗത്തിൽ പോകും കാരണം നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിച്ചുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ധാർമികത കണ്ടുപിടിച്ചതേ ഇസ്ലാമാണ് ഒരു തെറ്റും ശരിയും ഒക്കെ ഇവർക്ക് കറക്റ്റ് നിശ്ചയിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ആരിഫ് ഹുസൈൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഗോവിന്ദ ചാമി സൗമ്യയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊന്നിട്ട് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഗോവിന്ദ ചാമി പെട്ടെന്ന് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചാൽ നാളെ ഗോവിന്ദ ചാമി സ്വർഗത്തിലും സൗമ്യ സൗമ്യ ആ
അതിനകത്ത് ശരിക്കും പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ മിഠായി പൊതിയുന്ന പോലെ കടലാസിൽ പൊതിയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ബാല്യത്തിൽ അച്ഛനും കൗമാരത്തിൽ ഭർത്താവും പിന്നെ അല്ല കൗമാരത്തിൽ അച്ഛനും യൗവനത്തിൽ ഭർത്താവും ആർദ്ധക്യത്തിൽ അച്ഛനും പിന്നെ മകനും അങ്ങനെ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒരു ഇത് തന്നെ ഹിന്ദു മതത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇസ്ലാമിനെ കടി ഒരു പൊടിക്ക് കൂടുതൽ സ്ത്രീ സംരക്ഷണം അതിലുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഞാൻ എന്നോട് യോജിക്കുന്നില്ല ഈ എന്തിനാ നിങ്ങൾ യൗവനം വാർദ്ധക്യം ബാല്യം എന്നുള്ള നോക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് നബി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സ്ത്രീകൾ വീടിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ കുത്തിരിക്ക ഹിന്ദു മതം കുറച്ചും കൂടി മുന്നിലാണ് പക്ഷെ എന്താ വെച്ചാല് ഹിന്ദു മതത്തില് സ്വാതന്ത്ര്യം ഏകദേശം ഹിന്ദു മതത്തിലും ഇസ്ലാമിലും ഏകദേശം ഒരേപോലെയാണ് വന്ന് പക്ഷെ ഹിന്ദു മതത്തില് ഇപ്പൊ ഭാര്യ ലൈംഗിക ബന്ധം നിഷേധിച്ചാല് അങ്ങനെ ആരും മേലിരുന്നിട്ട് ശാപം ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ കുറവ് അപ്പൊ കൂടുതൽ സംരക്ഷണം ഇസ്ലാമാന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും ഓ ശരിയാ ഞാൻ അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജമൽ യുദ്ധത്തെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് ആയിഷ സ്ത്രീകൾക്ക് വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻസ് ഒക്കെ ഇസ്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹിന്ദു മതത്തിൽ ആരോ ഉള്ളത് ആയിഷയെ പോലെ യുദ്ധം ഒക്കെ നയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ആ യുദ്ധം മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ ആയിരുന്നു അത് വേറെ വിഷയമാണ് അത് നമ്മൾ പറയില്ല എപ്പോഴും അത് രണ്ടുകൂടി ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞ പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാ അതിനിപ്പോ വെല്ലുവിളിക്കാൻ ആയിഷ യുദ്ധം നയിച്ചിട്ടല്ലോ ഈ തേരിന്റെ ആണി പോയപ്പോ വേരല് വെച്ച ആളുകളൊക്കെ ഹിന്ദു മതത്തിലുണ്ട് അവിടെ ഒക്കെ ഒന്നും എത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ ആയിഷ അത് ആ സമയത്ത് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് കൈ അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയതെന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും അന്ന് തീർന്നിരുന്നത് സംഭവം അക്കാര്യത്തിൽ പ്രസാദ് ഭൈനോട് യോജിക്കുന്നത് കാരണം ഇപ്പോ ബദർ യുദ്ധം എന്ന് പറയുമ്പോ കുറച്ച് ആൾക്കാർ കുറെ ആൾക്കാർക്കെതിരായിട്ടാണല്ലോ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ആ കഥയെ കയ്യിൽ നല്ല കഥ ഈടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിലല്ലോ അത്ര അച്ചൗഹിണി പടകളും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര യുദ്ധമല്ല അത് അപ്പോ പുറത്തുനിന്നുള്ള കഥയിലെ കയ്യിൽ നല്ല കഥകൾ ഈടെ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കഥകളാണ് എല്ലാം കഥ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട കഥ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈടെ ഇല്ല കഥ ഹിന്ദു മാത്രം വേറെ ഭയങ്കര സൈന്റിഫിക് തിയറികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ധൃതരാഷ്ട്ര അറിയില്ലേ കണ്ണ് കാണാതെ അയാൾ കണ്ണ് കാണാതെ ജനിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ചാല് മറ്റേ വ്യാസൻ ധൃതരാഷ്ട്ര അമ്മേനെ ലൈംഗിക ബന്ധത്തില് പോകുമ്പോ കണ്ണടച്ചപ്പോ ഉണ്ടായ കുട്ടി എന്തായി കണ്ണ് കാണാത്ത വളരെ ശാസ്ത്രീയമായ ഇത്രയും ശാസ്ത്രീയമായ സാധനമൊക്കെ ഇസ്ലാമിൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് സംശയമാണ് അല്ലെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇസ്ലാമിനെ കവച്ചു വെക്കാൻ പറ്റൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് അല്ലെ ജെയിംസ് വെബ് ടെലസ്കോപ്പ് ഓ അത് അത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ചിത്രം ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ അതിനു മുന്നേ നമ്മള് നരകത്തിലെ നിലവിളി കുറിച്ചിട്ട് ഒരു സംഭവം വന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ മഹത്വം കാണിക്കുന്ന തെളിവുകളെ നിങ്ങൾ നിരാകരിക്കുന്നു കൽപ്പന ചോള ബഹിരാകാശത്തെ വാങ്ങുകയായിട്ട് അല്ല ജെയിംസ് വെബ് ടെലസ്കോപ്പിലെ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തു വന്നപ്പോ അതിന് എല്ലാ മതങ്ങളും അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇസ്ലാമിന് അങ്ങനെ നൂറ് ശതമാനം അത് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അത് നമുക്കല്ലേ പറ്റൂ അത് പടച്ചും പണ്ടേ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഏഴ് ആകാശമുണ്ട് അതില് ആദ്യത്തെ ആകാശത്തിൽ ഇങ്ങനെ നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെ പതിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാൽപ്പാടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അതെ അത് മാത്രല്ല ഇത് ഈ ഒന്നാമത്തെ ആകാശത്തിൽ വെക്കുന്നതിന് ഒരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ട് കാരണം നമുക്കിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ എടുത്ത് എറിയാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമേതാ തൊട്ടടുത്ത് കൈ എത്തും ദൂരത്തായിരിക്കും അത് അങ്ങ് ഏഴാമത്തെ ആകാശത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എളുപ്പമല്ല അപ്പൊ അത് അവിടെ പറ്റിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് പറക്കി എറിയ അത് കാണുമ്പോ അത് ജനങ്ങൾക്കും അതൊരു വലിയൊരു കാഴ്ച ഒരു നയന ആനന്ദകരമായ ഒരു ഒരു വിഷ്വലും കൂടിയാണ് അത് നമ്മൾ ആലോചിക്കണ്ട ഈ ശാസ്ത്രീയമായ കാര്യങ്ങൾ ഏത് മതത്തിലാന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ തർക്കിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല എന്നാ പ്രസാദ് ഭൈ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം എന്താ പറയുക നമ്മൾ ആഴക്കടലെ അന്ധകാരം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു വയ്ക്കാൽ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ഇസ്ലാമിൽ പറയാത്ത ഒരു വസ്തുത പോലും ശാസ്ത്ര ശാസ്ത്രത്തിന് നിരക്കാത്ത ഒന്നും ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ സബ് ആറ്റോമിക് കണങ്ങളൊക്കെ മറ്റേ താണ്ഡവ നൃത്തം ഹിന്ദു മതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര ശാസ്ത്രീയമായ സംഭവമാണ് പിന്നെ
ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്കൊന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ ഇവിടെ അത്രയും തീവ്രവാദികളും മതമൗലികവാദികളും ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കൊന്നും പറ്റിയില്ലോ എന്ന് അപ്പൊ തല പോയാൽ മാത്രമാണ് ഇത് അല്ല അതിപ്പോൾ ആ ചോദ്യം സൽമാൻ റുഷിദി ഈ കുത്ത് കിട്ടുന്നതിന് ഒരു രണ്ടു ദിവസം മുന്നേ നമ്മളുടെ അപ്പുറത്തെ ചായക്കടയിൽ ചായ കുടിക്കാൻ പോയപ്പോഴും അവിടുന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു ആ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇസ്ലാമിനെ എങ്ങനെ വിമർശിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമഫോബിയ എന്തിനാ പരത്തുന്നത് നിങ്ങൾ ജീവനോടെ നടക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കുത്തൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആക്രമിച്ചോ എന്ന് ചോദിക്കും നമ്മളോട് തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ കുത്ത് കിട്ടുന്നത് വരെ നമുക്ക് അതൊക്കെ ചോദിക്കാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ യാസീനോട് എനിക്കൊരു കാര്യം ചോദിക്കാണ് നീ പലപ്പോഴും സംസാരിക്കുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് നബീന്റെ ധാർമ്മിക വശങ്ങളെ പറ്റി അത് പലപ്പോഴും നീ തെറ്റിദ്ധരിച്ചോട്ടെ യാസീനെ സംസാരിക്കുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അബു ഹുറൈറൻ്റെ ഒരു അദീസ് ഉണ്ടല്ലോ വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടില്ല മുഹമ്മദ് ഒറ്റ രാത്രി മുപ്പത് സ്ത്രീകളെ സന്ദർശിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അദീസ് പക്ഷേ ഈ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സന്ദർശിച്ചു എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ മുപ്പത് വീട്ടിൽ പോയിക്കൂടെ ഇവിടെ വല വെക്കാൻ വരുന്ന ഇന്ത്യക്കാർ അത്ര വീട്ടിൽ പോകുന്നുണ്ട് ഒരു പത്തും മുന്നൂറും വീട്ടിൽ പോകുന്നുണ്ട് പോയിക്കൂടെ മുപ്പത് വീട്ടിൽ അത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല വ്യക്തമായിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ അബു ഹുറൈറ വേറെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ശിഷ്യമാർ ഒന്ന് ചിരിച്ചു ആ ചിരിയിൽ നമുക്കൊരു അവർക്ക് സംശയം തോന്നി അത് മനസ്സിലാക്കാത്തതിന്റെ പ്രശ്നം അത് അല്ല ഇതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായത് നമുക്ക് പട്ടിയെ വളർത്താൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മളെ വിചാരിക്കുക ഇസ്ലാമിന് പട്ടിയോട് എന്തോ വലിയ ദേഷ്യമുണ്ട് സത്യം അതല്ല പട്ടി ഭയങ്കര അണുക്കളെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ജന്തുവാണ് അതല്ലാതെ രാത്രി വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ അത് കുറയ്ക്കുന്നുള്ളതല്ല അത് അങ്ങനെ കാണല്ല അത് ഞാൻ യാസിനോട് വിയോജിക്കുന്നു ആദ്യം പറഞ്ഞു അടുക്കളയിലെ ചുമര് കരി പിടിച്ച് നമ്മൾ എത്ര പുട്ടി അടിച്ചാലും ശരിയാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അത് നല്ല പുട്ടി തെരഞ്ഞെടുക്കണം നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇത്ര ഈ ചർച്ച പുരോഗമിച്ചതിൽ തന്നെ ഒരു കാര്യം വ്യക്ത നിങ്ങൾക്കൊരു ഹിഡൻ അജണ്ട ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ക്രിസ്തു മാത്രമേ പറ്റുമെന്ന് പറയാത്തേ പെയിന്റർ നമ്മള് നോക്കിയിരുന്നു ക്രിസ്തുമാസത്തിന്റെ പെയിന്റർക്ക് എന്തോ വേറെ പണിയുള്ളത് ഈ പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ വിശ്വാസം ഉള്ളപ്പോൾ ഈ സയൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ സയൻസ് കൊണ്ട് ഇറക്കാനും വയ്യ ഈമാനോണ്ട് തുപ്പാനും വയ്യ എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ പെയിന്റ് അടി തുടങ്ങുക അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ഇപ്പൊ വന്നോ ആരും ഡോക്ടർക്ക് ഇപ്പൊ ഈ പെയിന്റ് അടി ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് അല്ല അതുകൊണ്ടല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പെയിന്റ് അടിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ല ഈ പള്ളയ്ക്ക് കത്തി കയറുന്ന പേടിച്ച് ആരായാലും പെയിന്റ് അടിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് അല്ല എനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ എല്ലാ മാസവും ചെറിയ എമൗണ്ട് ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് ജൂതം മാറി പിന്നെ ചെറിയ എമൗണ്ട് സംഖ്യകൾ പിന്നെ ചെറിയ എമൗണ്ട് കൃസംഖ്യകളല്ല തിരുവരുന്നു ഇപ്പൊ അത് അവർ നിർത്തി ഞാൻ തൗഹീദിലേക്ക് തിരിച്ചു പോണേണ് അതാണ് എന്റെ സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ പ്രശ്നം അതല്ലായിരുന്നു അതായത് സംഖ്യകൾ വിചാരിച്ചു എനിക്ക് ജൂതന്മാർ തരുന്നുണ്ടെന്ന് ജൂതന്മാർ വിചാരിച്ചു എനിക്ക് സംഖ്യകൾ തരുന്നു സത്യത്തിൽ ഇത് രണ്ടുപേരും വിചാരിച്ചോണ്ട് എനിക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ബാക്ക് ഓഫീസിൽ എത്തിക്കുക ഇവിടൊന്നും കിട്ടിയില്ല ഇവിടൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല പലതരം പുട്ടികളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൽ ആരിഫ് ഹുസൈൻ ഏറ്റവും നല്ല അടിപൊളി പുട്ടിയായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഓർമ്മയിലുണ്ടോ ഇവിടെ ഇസ്ലാമിലോ മറ്റേതെങ്കിലും മതത്തിൽ അത് പൊതുവെ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ഹിന്ദു മതത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ടത് നമ്മളുടെ മോദി സർക്കാർ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ടിട്ടുള്ള കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട് അത് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് ഈ പുഷ്പക വിമാനത്തെക്കുറിച്ച് അതുപോലെ നമ്മളുടെ ഈ റേഡിയേഷനെ കുറിച്ച് കാളയുടെയൊക്കെ കൊമ്പിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു റേഡിയേഷൻ ഉണ്ട് അതൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കേട്ട് പ്ലൂട്ടോണിയം പ്ലൂട്ടോണിയം അതെ ചാണകത്തിൽ പ്ലൂട്ടോണിയം ഇതൊക്കെ കേട്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ അന്തം വിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നതൊക്കെ അതെ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ഗണപതിയുടെ തലയെടുത്ത് അത് ഭയങ്കര സംഭവമായിരുന്നു പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി പിന്നെ ഗ്രഹാന്തര യാത്രകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പിന്നെ എന്താ പറയാ നമ്മളത് പുട്ടിയടിച്ച് നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ആ ഗണപതിന്റെ തല അപ്പുറത്ത് തന്നെ വീണ്
സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ സ്പേസിലേക്ക് അല്ല അത് ശരിയാ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ബാക്ടീരിയ ഫേജസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈച്ചയുടെ ചിറക് അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈച്ച എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു ചിറകില് വിഷവും മറ്റേ ചിറകില് അതിന്റെ ഔഷധമാണ് അപ്പൊ ചായയില് വേണം ഈച്ചനെ ഞെക്കി പിടിഞ്ഞ് ചായ കുടിച്ചാൽ മതി അല്ലാതെ മാത്രല്ല നമ്മള് നമ്മള് അപ്പൊ ആ ആദ്യം വീണ ചിറക ഔഷധമുള്ള ചിറകാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഞെക്കിയ വെറുതെ വിഷയിലേക്ക് പോവല്ലേ അത് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഉത്തരം പറയാം നീ എന്തെങ്കിലും അവൻ ചിന്തിക്കണമല്ലോ ചിന്തിക്കാനുള്ള സമയം വേണ്ടേ അല്ല അത് വേറെ കാര്യം വേറെ കാര്യം അത് നമ്മൾ അത് ശരിക്കും കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെലസ്കോപ്പ് ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കാം ഈച്ച എങ്ങനെ മോഹൻലാൽ പോണ പോലെ പോവാ കാരണം ഇത് ഒരു ചിറങ്ങിനെ കുറിച്ച് ചിറകായിരിക്കും അതല്ല പിന്നെ ഈ രണ്ട് ചിറങ്ങ് കൂടെ മുക്കുന്നോട് കൂടി ഇത് ന്യൂട്രൽ ആയി പോകും അപ്പൊ എന്തായാലും വിഷമുള്ളതേ ആദ്യം വീഴുള്ളൂ അതുപോലെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല പുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാം സമാധാനമാണ് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അത് അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു പുട്ടി ഈ ഹിന്ദു മതത്തിനോ ക്രിസ്തു മതത്തിനോ അല്ല നൂറ് ശതമാനം ആണ് പുട്ടി അല്ല നല്ല കളർഫുൾ ആയ ഒരു പെയിന്റ് ആണെന്ന് പറയും ഇവര് രണ്ടു പേര് മാറിയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പേടിയാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾ അധിവസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇസ്ലാമിനെ ആരെങ്കിലും വിമർശിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അതൊരു അസമാധാന കേടാണ് അപ്പോ അവരെ തട്ടി സമാധാനം ഉറപ്പുവരുത്തു തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് ഈ മലപ്പുറത്താണ് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ തട്ടുന്ന കാര്യം പറയരുത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ മലപ്പുറത്ത് ജബ്ബാർ ബാഷി ജീവിച്ചിരിപ്പില് ദേസൻസ് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് ഇത്ര ആളുകൾ ഇവിടെ തുഞ്ചം പറമ്പിൽ വന്നിരിക്കത്തില്ലേ എന്നിട്ടൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് ഫോബിയ വരത്തുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ അതിൽ ഖേദിക്കുന്നുണ്ടാവും കരുതുന്നത് നമുക്ക് പേടിയുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കാണുമ്പോ തോന്നണല്ലേ പേടിയില്ല ഈ യേശു ക്രിസ്തു വെള്ളത്തിന്റെ മോളിലോ താഴിലോ അങ്ങനെ നടന്നു അങ്ങനെ എന്താ സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു വെള്ളത്തിലായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് കാനായില വിവാഹത്തിലാണ് അതടിച്ചിട്ട് നടന്നു അപ്പൊ അപ്പൊ അങ്ങനെ പലതും തോന്നാൻ സാധ്യത കല്യാണത്തിന് വെള്ളമെടുത്ത് വീഞ്ഞാക്കി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സത്യദൈവത്തെ തൊട്ട് കളിക്കരുത് അല്ല പറഞ്ഞു വെള്ളത്തിൽ നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ആണല്ലോ അല്ല അത് വേണ്ട സത്യദൈവത്തെ തോന്നണ്ട എല്ലാ മതങ്ങളും സത്യത്തില് സ്നേഹം തന്നെയാണ് അതുങ്ങൾ അനുഭവിക്കാത്തോണ്ടല്ലോ പ്രശ്നം അതൊരു നല്ല പുട്ടിയാണ് ഈ ശരിക്കും മതങ്ങളെ ചരിത്രം എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാല് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മതത്തിന്റെ പേരിൽ കൊലപാതകങ്ങളൊക്കെ നടന്നത് ചിലപ്പോ ക്രിസ്തു മതത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്നാലും ഗോഡ് ഈസ് ലവ് ദൈവം സ്നേഹമാകുന്നു എന്ന് പക്ഷെ അവർക്കതൊരു പരിവർത്തനം സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയാലേ ശരിക്കും അത് നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഇല്ല കാരണം പരിവർത്തനം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഒന്നും കുഴപ്പമുണ്ടാവണ്ടേ ആ ഓ അത് ശരിയാ മുമ്പ് അതിനെ യാതൊരു തെറ്റില്ല അതല്ലോ ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞോണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാല് ഇപ്പൊ യൂറോപ്പിൽ രൂപപ്പെട്ടോണ്ടാണ് യൂറോപ്പിൽ വളർന്നോണ്ടാണല്ലോ ക്രിസ്തു മതത്തിന് ഒരു പല്ലുന്നൊക്കെ ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് ഇസ്ലാം യൂറോപ്പിലായിരുന്നു വളർന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും യൂറോപ്പിന്റെ പല്ലുന്നൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു വളരെ ശരിയാണ് വളരെ ശരിയാണ് അല്ല അത് വേറൊരു ചോദ്യം വരും അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇസ്ലാം അറേബ്യ ായതുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ പർദ്ദയൊക്കെ ഇട്ട് നടക്കുന്നു അതേപോലെ കന്തൂരൊക്കെ ഇട്ട് നടക്കുന്നു ഇസ്ലാം അങ്ങ് അതിന്റെ നോർവേലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അടിപൊളിയായിരുന്നു നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ രോമക്കുപ്പായിട്ട് നടക്കേണ്ടി വന്നാണ് അല്ലെ അത് സുന്നത്തായിരിക്കും റോമൻ രോമക്കുപ്പായിട്ട് നടക്കുന്ന സുന്നത്താണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും അപ്പൊ അതേപോലെയുള്ള അപ്പൊ നമ്മൾ അത് പടച്ചോ കറക്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് അവിടെയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ആ അല്ല നിങ്ങൾ അത് പറയുന്ന പോലല്ലേ ഇസ്ലാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ശരിക്കും ജെൻഡർ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള വസ്ത്രം ഈ എല്ലാവർക്കും ഈ നൈറ്റി പോലത്തെ ഡ്രസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇസ്ലാമാണ് നിങ്ങൾക്കത് അറിയാഞ്ഞിട്ടാണ് അതെ 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 ശരിക്കും എല്ലാ ഇസ്ലാമിൽ സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും ഇവിടെ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൂ ശരിക്കും ജെൻഡർ ന്യൂട്രൽ ആയ ന്യൂട്രൽ ആയ അതെ വസ്ത്രമാണുള്ളത് അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അതിപ്പോ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ ഇപ്പൊ ഈ ഹിജാബിന്റെ ഇത് വരുമ്പോ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് സ്ത്രീയുടെ മോഡസ്റ്റി ആണെന്നാണ് പറയാ പക്ഷെ അതില് സ്വതന്ത്ര സ്ത്രീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അടിമ സ്ത്രീക്ക് അതില്ല അടിമ സ്ത്രീനെ പുരുഷനെ കണ്ട ഒരേ പോലെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക അത് ജെൻഡർ ന്യൂട്
ഭയങ്കര അശുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി നിർത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ദേവി എന്ന് പറഞ്ഞ് പൂജിക്കും ഇതെല്ലാം അതീതൊരു മനുഷ്യനാണെന്ന് കരുതുന്ന ഒരു പരിപാടി ശരിക്കും ഉണ്ടോ ഹിന്ദുമതത്തിന് അല്ല മനുഷ്യനാണെന്ന് കരുതി അതിൽ പിന്നെ എന്താ പ്രത്യേകത ഉള്ളത് അതായത് ഹിന്ദുമതത്തിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അത് അശുദ്ധ അപ്പോൾ ആ എന്താ മനസ്സിലാണ് അല്ല ഞാൻ അതിനെ ഷാറോണിനോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കണം ഇപ്പോൾ ഈ ആർത്തവപരമായ ശുദ്ധി പിന്നെ ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഒരുപാട് ഹദീസുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആർത്തവുള്ള ദിവസം പിന്നെ ഹജ്ജിന് പോയി പിന്നെ ഇത് ചെയ്യണ്ട ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ ഇത് തിരിച്ചു പോകുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ ഭർത്താവിൻ്റെ കൂടെ കിടന്നുറങ്ങിയാൻ അനുവദിച്ചു നബി അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ ആർത്തവ സമയത്ത് നമസ്കരിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ലല്ലോ ശരിക്കും അത് ഞാൻ പറയാം ആ അത് ഇത് ഇത് നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാത്തതിൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പമാണ് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ മെൻസസിലൂടെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവർക്ക് ജോലിയുള്ള സമയത്ത് അവർ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു അവരെപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അല്ല ബാക്കിയെല്ലാം ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ആർത്തവ സമയത്ത് ശബരിമലയിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവരെ ഇവർക്ക് അങ്ങനത്തെ വിഷയമൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇത് സത്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിനാണ് ഇത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവുക കാരണം നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് വേദന മനസ്സിലാക്കി വേദന ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കണം ഇത് കൊടുക്കാതെ ഇരുന്നാൽ പോലെ ഈ വേദന അല്ല അതിലൊരു ത്രില്ല അത് കൊടുത്തു പോയ സംഗതിയാണ് ഇനി അത് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റൂല പിന്നെ ഞാൻ നിന്നോട് വിയോജിക്കട്ടാ ഈ മെൻസസ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ സുജൂതിൽ പോകുന്നതല്ല ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായ സീൻ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാ കൊടുത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടപ്പോ ചോദിച്ചൊന്നുമില്ല കാരണം ശബരിമല വിഷയത്തിൽ വന്നപ്പോ അവർ ആർത്തവുള്ള സ്ത്രീകൾ ആർത്തവ സമയത്ത് അവരെ വിലക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ അവിടുത്തെ പല ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് നവോദാനവാദികളും ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇസ്ലാമിൽ നമസ്കാരം അനുവദിക്കുന്നില്ല ഹജ്ജിൽ ആർത്തവുള്ള സമയത്ത് തവാഫ് ചെയ്യേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് അവരുടെ വേദന മനസ്സിലായിക്കൊണ്ട് സ്ത്രീ അതേ വേദനയാണ് ഈ ശബരിമലയിൽ നിന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പിന്നെ അതങ്ങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ആയി പോകും ഇസ്ലാമിന്റെ ശബരിമലയ്ക്ക് അതേ ഇതാണ് ശബരിമലയ്ക്ക് അത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു പോകണ്ടേ അപ്പൊ അത് എളുപ്പല്ല അത് അത് മെൻസസ് വന്നവർക്ക് അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഈ സുഹൈലെല്ലാം അള്ളാഹു അത് അറിയുന്നോണ്ട് പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല അള്ളാഹു അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് അത് മറ്റൊരു കാര്യം ഈ അള്ളാഹുവിന് എന്തുകൊണ്ട് അത് മനസ്സിലാവുന്നത് നമ്മള് അവൻ അവൻ പുറത്തു തരും എല്ലാം അവൻ എന്നാ പറയാ സത്യത്തിൽ അതൊരു ഒരു ജനറൽ ന്യൂട്രൽ ടേം ആയിട്ടാണ് അത് ഉപയോഗിക്കണേ അത് ശരി അള്ളാഹുവിന് മെൻസസ് ഉണ്ട് സത്യത്തിൽ അതുകൊണ്ടും കൂടിയാണ് അള്ളാഹുവിന് ജനറൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ചന്തി ഉണ്ട് കാരണം കസേര പുറത്ത് ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ചന്തി ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പാ തീർച്ചയായിട്ടും ചന്തി മുഖമുണ്ട് ആ മുഖമുണ്ട് കോപം കൊണ്ട് മുഖം ഉണ്ട് ഉണ്ട് അതുണ്ട് അത് ശരി അള്ളാഹുവിന് അങ്ങനെ കുറെ അവയവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അള്ളാഹു പൂർണ്ണമായിട്ട് ശൂന്യൻ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ അള്ളാഹുവിന് ചില അവയവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അള്ളാഹുവിന് സിംഹാസനമുണ്ട് അല്ല അല്ല കസേര കസേരയിൽ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബേസ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ വളർത്തുന്ന നായ കസേര കയറിയിരിക്കണല്ലേ അതുണ്ട് അപ്പൊ അല്ല രൂപം നിങ്ങൾക്ക് കൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ദൈവത്തിന് ഉള്ള രൂപങ്ങളൊന്നും അള്ളാഹുവിന് കൽപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഇപ്പോൾ ഉള്ള മറ്റു ദൈവങ്ങൾക്കുള്ള കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ പുള്ളിക്കുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ കിട്ടുന്ന രൂപം എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ അള്ളാഹുവിനുണ്ട് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എടുത്തു വെച്ചാൽ ഒരു നല്ല രസമുള്ള രൂപമായിരിക്കും അല്ലേ എന്തായാലും കസേരയിൽ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ അതിനൊരു രൂപം വേണം രൂപം വേണം കസേര വലിയ കസേര ആ രൂപം നമ്മൾ പറയില്ല ആ രൂപത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്നാണോ പറയുന്നത് ഒരു കട്ടില് പോലത്തെ കസേര ഉണ്ടാക്കിയാവാം വട്ടത്തിലുള്ള ത്രികോണം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ സൂര്യൻ വന്ന് ഈ കട്ടിലും സാധിക്കും പടച്ചോന് ഒന്നും ഒന്നും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പടച്ചോന് മൂന്നാക്കാൻ പറ്റും അല്ല പ്രസാദ് ഭൈ പറഞ്ഞു ഈ സൂര്യൻ വൈകുന്നേരം പോയിട്ട് സുജൂത് ചെയ്തിട്ട് അല്ല സുജൂത് ചെയ്ത സൂര്യൻ പിന്നെ തിരിച്ച് കിഴക്കോട്ട് വേറെ വഴിക്കാ പോകുന്നത് അല്ല അത് അനുവാദം കൊ
അതന്നെയാണ് അതിന്റെ അല്ലാതെ കഴുകിയാലൊന്നും പോരാ അത് ക്യാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് നമ്മളെ വയനാട്ടില് വന്ന് നമ്മളെ ഒരാൾ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു ഓർക്കുന്നില്ലേ അന്നത്തോടെ ആരിഫ് ഹുസൈന് മനസ്സിലായി തോന്നുന്നു ആരിഫ് ഹുസൈൻ ശരിക്ക് സർക്കൻസിഷനെതിരൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകാന്ന് വിചാരിച്ച ആളായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാനതാ പറഞ്ഞത് ഞാനിപ്പോ ഇനി സ്ത്രീകളുടെ ആ സർക്കൻസിഷന്റെ ഒരു രണ്ടു ഗുണം കൂടി കിട്ടിയാൽ മതി ആ അതും കൂടെ കിട്ടിയാൽ അത് നിർബന്ധാക്കാൻ വേണ്ടി സ്വാതന്ത്ര്യന്താലോകത്ത് ഇതൊരു ഭയങ്കര മാറ്റമായിരിക്കും നിങ്ങൾ രണ്ടു മുർത്തതുകൾ ഇത്രയും വന്നു തിരിച്ചു വന്നു എന്നുള്ളത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ അന്ധമായിട്ട് ഇസ്ലാമിനെ ന്യായീകരിക്കാതെ എനിക്ക് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ പ്രസാദ് പറയുന്ന ശാസ്ത്ര സത്യങ്ങളിലൊക്കെ കുറച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു പള്ളക്ക് കത്തി കേറുന്നത് പേടി അതിനോടാണ് അത് സമാധാനം നമുക്ക് അത്ര ആഴത്തിൽ വേണ്ട അത്ര കുറച്ച് വെയിറ്റ് പറഞ്ഞു മതി അല്ല നിങ്ങളുടെ മതത്തിനേക്കാൾ ശാസ്ത്രീയത അതിനേക്കാൾ പൗരാണികത അതിനേക്കാൾ പാരമ്പര്യമൊക്കെ ഉള്ള മതങ്ങളും വേറെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും പക്ഷെ പ്രസാദ് ഭായിനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ശ്രീരാമനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ശ്രീരാമനല്ലോ ശരിക്കും ഒരു പ്രവാചകനാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം പ്രവാചകന്മാർ അല്ല അയച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ആരല്ല ഏടല്ല പോയി നിങ്ങൾക്ക് വല്ല കൊടുത്തുണ്ടോ ഇല്ലല്ല അല്ല ഇതല്ല പ്രവാചകന്മാർ നിങ്ങൾ അതിന് വ്യതിചലിച്ചു വഴിതെറ്റിങ്ങൾ അതാണ് ലാൻഡ് ചെയ്തത് ഹിമാലയത്തിലാണ് അല്ല അതിനൊരു സംശയം ശ്രീലങ്കയിലും വർഷമാണ് മനുഷ്യ ഉണ്ടായിട്ട് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഉണ്ടായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു അല്ല ഒരു ഒരു രണ്ടു വർഷം കൂടുമ്പോ ഒരു പ്രവാചകം വെച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഉണ്ടാവും ബുദ്ധൻ ശ്രീരാവൻ എല്ല നമ്മളെ നാട്ടിലെ ലോക്കൽ പഞ്ചായത്ത് ദൈവങ്ങളും എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരാ പക്ഷെ ഇങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് മറികടന്നു പോയി ഇങ്ങള് അല്ലാതെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിയലിച്ച് അതാ സംഭവിച്ചു അല്ല അത് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മള് അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഈ എല്ലാരും പിടിച്ച് പ്രവാചകനൊക്കെ വന്നത് നിങ്ങള് നിലനിന്ന് പോകുന്നത് തന്നെ ശരിക്കും ഈ ക്രിസ്ത്യാനികള് ബൈബിൾ എഴുതി വെച്ചതുകൊണ്ടാണ് അവരത് എവിടെ നിന്ന് എടുത്തു എന്നുള്ള വേറെ വിഷയം നിങ്ങൾ ആ കഥ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പിടിച്ചു നിന്ന ആളാണ് അത് ആദൻ നബി മുതൽ ഇസ്ലാമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ ഇതെല്ലാം പെടും ബുദ്ധനൊക്കെ അതിൽ പെടും അത് ഇസ്ലാം മുഹമ്മദ് നബി കൊണ്ടുവന്ന സാധനം അല്ല അത് ആദൻ നബി മുതലുള്ളതാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല ഇവരെല്ലാം ഇസ്ലാമിന്റെ ആൾക്കാർ തന്നെയാ സത്യത്തിൽ നമുക്ക് അവരോട് ഒരു പക്ഷെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഇതിലൊരു കാര്യം ചോദിക്കണ്ട ഈ ആദൻ നബിക്ക് ശേഷം എങ്ങനെ ഈ ഇതുണ്ടായിരുന്നാ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് ഞാൻ എനിക്ക് പിന്നീട് പറഞ്ഞു മനുഷ്യൻ തലമുറ പിന്നെ പറഞ്ഞത് അല്ല അങ്ങനല്ല അത് ഒന്ന് അറിയാം ഞാൻ നിങ്ങളത് സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസെസ്റ്റ് അന്ന് ശരിയായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഇന്ന് തെറ്റാ ഉദാഹരണമാണ് നമ്മള് സർക്കംസിഷൻ അതായത് മനുഷ്യനെ ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറയുന്നു ചിലപ്പോ ചെറിയ എറൊക്കെ വരും ഒരു കഷ്ണ തോന്നിയൊക്കെ അധികം വന്നു പോയി ലേശം മണ്ണ് പറ്റി നല്ല രൂപ നല്ല രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയപ്പോ ഒരു തുമ്പ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ പറയണം അങ്ങനെ ഓരോന്ന് പഠിച്ചു പഠിച്ചു വരുമ്പോ ഇപ്പൊ അടിമ വ്യവസ്ഥിതി അത് ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടാണ് നമ്മൾ നിരോധിക്കുക ഞാനിത് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ പ്രസാദ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് ഇസ്ലാമാണ് നല്ലതെങ്കിൽ അതിലേക്ക് മടങ്ങാം അതല്ല അത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഷഹാദ് ഷഹാദത്ത് ചെല്ലിക്കൊടുക്കും ഇയാളെ മാറ്റോ അല്ല ഹിന്ദു മതത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഈ ആർസ ഭാരത സംസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എത്തീസം ചെറുവാകൻ ഹിന്ദു മതം പുള്ളി പറഞ്ഞ പോലെ അതിൽ ചാർവാകന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ ചാർവാക സംഹിതകളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഒറ്റ ചാർവാകനും ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല എല്ലാത്തിനും തല്ലി കൊന്നിട്ടുണ്ട് കൊറേ എണ്ണത്തിന് പച്ചക്ക് കത്തിച്ച് കളഞ്ഞു ഹിന്ദു മതവും സമാധാനത്തിന്റെ മതവും സമാധാനം കാരണം ചാർവാകന്മാർ വളർന്നു വന്നാലുള്ള അതിന്റെ ഉത്തരം നേരത്തെ ഷാറും പറഞ്ഞു ഒരാള് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി അല്ല അതൊരു സമാധാനക്കേടാണ് അവരെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇല്ലാതെ ആക്കി അവരെ അത് മുഹമ്മദ് നബി ഒരാൾ അരിഞ്ഞാൽ അരിയൽ സമാധാനത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും ഞങ്ങള് ഹിന്ദു മതം വിട്ടു തരൂല ഞങ്ങളും കൊല്ലണ്ട സമയത്ത് കൊന്നിട്ടുണ്ട് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചാർവാകം
ജ്ഞാനം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പരമമായ സത്യം എന്ന് പറയുന്ന ഇസ്ലാമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് എന്താണ് കാരണം ഇപ്പൊ ഇത് തന്നെ നോക്കി എത്രമാത്രം ഈ ഒരു അതിഥി ആ വഹിക്കുക അബൂറൈറ എന്റെ കേട്ടോ അബൂറൈറ ഒരു വിവാദ പുരുഷനാണ് അപ്പൊ അബൂറൈറ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പ്രോഫറ്റ് സെറ്റ് ഇഫ് സംബഡി കീപ്സ് എ ഹോസ് ഫോർ ജിഹാദ് ഇൻ അള്ളാസ് കോസ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ബൈ ഹിസ് ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് അല്ല ആൻഡ് ഹിസ് ബിലീഫ് ഇൻ ഹിസ് പ്രോമിസ് then he will be rewarded on the day of resurrection for what the horse has eaten or drunk and for its dung and urine as good deeds in his balance so that ni jihadinu vendittu oru kudirane soochichali ninde jihadinu mathramalla aa kudira appidum pole ninku prathifalam kittu ni marichu kaynalu ennittu ningalku manasilagunnilla islam samadhanathinte madhavanu nu jihadinu vendi eduthu vacha jihadinu vendi eduthu kaynalu ee jihad nu parayunnathu oru samadhanam aanu alla jihad nu parney kaynal adu nammala manasinte ullil nanma thinmagalu thammil nadakkunna oru sangarsham alla ningal 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 uddeshikkunna pole matte mattulla vara kollanannum nabi parnittunnilla avasa nabi parnittunde christianikalu juda mari savakkallarukal kandal aadu ezhunnettu nu piraagadam nu parnittu allada matte jihad ningal uddeshikkunna nalkathu oru sangathil alla sharon oru samshayam aa kudirakku വൈറൽക്കം പിടിച്ചാൽ എംഐ പ്രതിഫലം പ്രതിഫലം കുതിരക്ക് വല്ല മരുന്നും കൊടുത്ത് വൈറലാക്കുന്നത് അപ്പൊ നന്നായിരിക്കും ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ചില്ലറ കളിയല്ല ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കുതിരയെ കുറിച്ചല്ല പറയേണ്ടത് ഒട്ടകാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഈ ഒട്ടകത്തിന്റെ മൂത്രം അത് എത്രമാത്രം ആരോഗ്യ ഗുണമുള്ള സാധനം എന്നറിയോ അതിനിവിടെ പുള്ളി അതിനെക്കാട്ടിയും ഗുണമുള്ള സാധനം പുള്ളിയുടെ ചാണകത്തിന്റെ പ്ലൂട്ടോണിയം ആ ചാണക ഗോമൂത്രം ഗോമൂത്രം എന്തൊക്കെ ക്യാൻസർ മുതൽ എന്തൊക്കെ അസുഖങ്ങൾ ഇനി അസുഖങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഗോമൂത്രം മാറ്റുന്ന അസുഖങ്ങൾ ഏതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയില്ല നിലവിലുള്ള എല്ലാ അസുഖങ്ങളും മാറ്റും ഇനി ഏതെങ്കിലും അസുഖം പുതിയത് വരികയാണെങ്കിൽ അത് മാറ്റും പ്രസാദ് കുടിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ കുടിക്കാറില്ല കുടിപ്പിക്കാറേ ഉള്ളൂ മാറ്റും അതിന് സംശയമൊന്നും ഇല്ല ഇത് മറ്റേ വന്ദേ മാത്രം ചൊല്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ചൊല്ലുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കച്ചവടം നിങ്ങളൊന്ന് ചൊല്ലുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോലെ ആയി പോടിക്കാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പൊ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള സമകാലിക വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജനറൽ ന്യൂട്രൽ യൂണിഫോം പോലെയില്ല ആ കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത് ഇസ്ലാം കേരളത്തിന്റെ മതസൗഹാർദ്ദ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ അവർ കേരളത്തിന്റെ മതസൗഹാർദ്ദ അന്തരീക്ഷത്തിനെ തകർക്കുന്നുണ്ടോ സത്യത്തിൽ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ ഇല്ലത് കൊണ്ടല്ലേ കേരളം ഇങ്ങനെ കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ മതസൗഹാർദ്ദം നിലനിൽക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ പറയാം നമുക്ക് പിന്നെ ഒറ്റപ്പെട്ട ചില സംഗതികൾ ഇപ്പൊ സുഹൈല പറഞ്ഞു ഓള ഇങ്ങനെ എന്തോ വീട്ടിന്ന് സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വിലവെടുപ്പിലുള്ള ഒരു വസ്തു അതിനെ പൊതിഞ്ഞു സൂക്ഷിക്കുക ചെയ്യണ്ട് ഷവോക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നില്ല സത്യം അത് മുഹമ്മദ് നബി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് പളുങ്ക് പാത്രം പോലെ ആ വീണ പൊട്ടും സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പളങ്ക് പാത്രം അത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ സുഹൈലയുടെ വിഷയമൊക്കെ ശരിക്കും ഷാലു പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിക്കും ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവം അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ആക്രമണമായിരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ അസ്കറിന്റെ ഒക്കെ കേസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നെ കുടുംബക്കാരെ ആക്രമിക്കുന്നതിന് ഇസ്ലാം എന്ത് പഴച്ചു എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ശരിയായിരിക്കും അല്ലേ മാത്രമല്ല ഈ സൽമാൻ റുഷ്ദീൻ ഇന്നലെ കുത്തിയില്ല അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞു അതൊരു ഷിയാട്ട നമ്മളായിട്ട് അതിന് ബന്ധമില്ല അത് സുന്നല്ല അല്ല അത് അല്ല അത് ആ കുത്തിയാള് കുത്തിയാള് നമ്മളുടെ സുരേന്ദ്രന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് അത് നുഴഞ്ഞ് കയറിയതാണ് നുഴഞ്ഞ് കയറിയ അതെ പിന്നെ ഇത് എന്താണ് ഈ ജനറൽ ന്യൂട്രൽ യൂണിഫോമിന്റെ വിഷയത്തിൽ എന്താ നിങ്ങളൊരു ഇസ്ലാമാണ് ജനറൽ ന്യൂട്രൽ യൂണിഫോം വന്നത് കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞതോടു കൂടി അത് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ച വിഷയം കാരണം അവർ പറയുന്നത് ശരിയാണ് അവരുടെ സ്ത്രീയും പുരുഷനും ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പിന്നെ അതിൽ സ്വത്തോ ഒരു വെക്കുന്നത് അതുപോലെ പിന്നെ സാക്ഷ്യം പറയുന്നതിലൊക്കെ സ്ത്രീക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതൊക്കെ വളരെ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മതമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് ദൈവത്തിന് തന്നെ അള്ളാഹുവിന് തന്നെ പെൺകുട്ടികളാന്ന് പറഞ്ഞ ആണെന്ന് കളിയാക്കി പറഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ അഭിമാനം തോന്നിയെന്നാണ് കുറഞ്ഞു പറയുന്നത് തോന്നുന്നത് ന്യൂട്രൽ ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാവില്ല സ്വർഗത്തിലെ ഈ സമപ്രായക്കാരായ ആൺകുട്ടികളും മദ്യവും കൊണ്ട് അതിന്റെ അടുക്കൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇല്ലാത്ത പറയാറ് ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി ന്യൂട്രാലിറ്റി ഇല്ല ആടില്ല അല്ല അവിടെ അവിടെ ന്യൂട്രാലിറ്റി ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശരിയുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം അവിടെ സ്ത്രീകൾക്ക് നേരത്തെ ജാഫർ ഭൈ പറയുന്ന കേട്ടോ അവിടെ സ്ത്രീകൾക്ക് ശരിക്കും
അപ്പൊ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ തൗഹീദിലേക്ക് മടങ്ങി പോയല്ല അപ്പോ ഓളൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യമല്ല അത് ഓള് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോ ഞാൻ എഴുപത്തിരണ്ട് ഊറികളായിട്ട് അർമാദിക്കുന്നത് അതിലപ്പുറം എന്താ വേണ്ടി നല്ല കാര്യമല്ല തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അത് അതിന്റെ ഒരു സെൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തത് നിങ്ങൾ അല്ലാവും അത് എഴുപത്തിരണ്ട് ഹൂറന്മാരെ കൊടുക്കാത്ത മോശമായി പോയി തന്നെ പല സ്ത്രീകളും അങ്ങനെ അഭിപ്രായം അല്ല അത് സ്ത്രീകൾക്ക് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകൾ യാസിന അത് എനിക്ക് ശാസ്ത്രം കൂടുതൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഓ അത് അത് റെസ്റ്റ് ആണ് ഇതാണ് റെസ്റ്റ് ഇസ്ലാമിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാത്രമാണ് ഈ കാമം ഇങ്ങനെ ആർത്തവകാലത്തും അല്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കാമം തോന്നിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും നമ്മളുടെ എം എം അക്ബർ സാഹിബ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ഒബ്ജക്ട് അങ്ങനെയാണ് പുരുഷൻ ഏത് നേരവും ഈ സെക്സിനെ കുറിച്ചാ പറയാ പുരുഷന്റെ അത് നമ്മൾ എം ആർ ഐ സ്കാനൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ നീ നന്നായിട്ട് ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത ഒരു സ്ത്രീനെ കാണുമ്പോ ഒരു പെൺകുട്ടിനെ കാണുമ്പോ നിനക്ക് ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള ഒരു താല്പര്യം തോന്നും പക്ഷെ നീ നന്നായിട്ട് ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് നടന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് എന്നോട് അങ്ങനെ തോന്നുന്ന തോന്നുന്നു ഒരിക്കലും തോന്നൂല്ല അത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ സ്ത്രീകളെ മാത്രം പൊതിഞ്ഞ് സംരക്ഷിക്കുന്നത് അത് രണ്ടും തമ്മില് സെക്ച്വൽ ഓറിയന്റേഷൻ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് രണ്ടും തമ്മിൽ ആ സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഒരിക്കലും തുല്യരൊന്നും അല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സ്വത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞതുപോലെ അങ്ങനല്ല സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഒരിക്കലും തുല്യരൊന്നല്ല ഇസ്ലാം പറയുന്ന തന്നെ ഒരു ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചപ്പോ അങ്ങനെ പറ്റി പോയതാണോ അതോ രണ്ടാമത് സൃഷ്ടി ആ വാരിയല്ല എടുത്തിട്ട് സൃഷ്ടിച്ചതോ ആ ഇത് റിസ്ക് കളിയാണല്ല വാരിയല്ല എടുത്തിട്ടാണ് സൃഷ്ടിക്കണത് അപ്പൊ പറ്റി പോയതാകാനാണ് സാധ്യത ആ അതുകൊണ്ട് പറ്റി പോയതായിരിക്കും പക്ഷെ എന്തായാലും എന്തായാലും പക്ഷെ ഈ ഇൻസസ്റ്റിനെ ഇത്ര എതിർക്കുന്ന ദൈവം അവസാനം അതിൽ കൊണ്ടായിട്ട് അത് തുടങ്ങിയത് അവിടെ നിന്നായത് വളരെ മോശമായി പോയി എന്നൊരു അഭിപ്രായം അതുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഗതികേട് കൊണ്ടാണ് പോണെ അന്ന് വേറെ ആൾക്കാരില്ല ആകെ ഒരാളും പെണ്ണൊക്കെ ഇല്ലു അപ്പൊ അവരെ മക്കൾ തമ്മില് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുക പിന്നെ പത്ത് പതിനഞ്ചാളായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താണോ ഇൻസസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ആളെ കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ ഇൻസസ്റ്റ് തെറ്റാക്കി അങ്ങനെയുണ്ട് മാത്രല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അടിമ സ്ത്രീകളെ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ അടിമശ്രീ എന്ന് പറയുമ്പോണ്ടല്ലോ ആരിഫ് ഭൈ സത്യത്തിൽ യാതൊരു ഗതിയും ഇല്ലാതെ ഭർത്താവില്ലാതെ ഏട്ടന്മാരില്ലാതെ ആരും ഇല്ലാത്ത സ്ത്രീകളെ സംരക്ഷിക്കുക ചെയ്ത് അടിമയാക്കിയിട്ട് മാത്രമല്ല ഭർത്താക്കന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നബിന്റെ ഒരു രീതി അങ്ങനെയാ ഇപ്പൊ ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഓളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഭർത്താവിനെ വെട്ടിക്കൊല്ലു അപ്പൊ എന്താ ഓൾ അനാഥയാവും അപ്പൊ തന്നെ കെട്ടി സംരക്ഷിക്കും നമ്മള് വെറുതെ വിടൂല അനാഥകളെ സംരക്ഷിക്കും അനാഥ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അനാഥ ആക്കും എന്നിട്ട് സംരക്ഷിക്കും അതാണ് ഇസ്ലാം ഓ പ്രവാചകൻ മഹാൻ തന്നെ അതുപോലെ ഞാനൊരു സംശയം ചോദിക്കാം ഇതിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ആ നബിയുടെ മകളും അബൂബക്കറും തമ്മിൽ സ്വത്ത് നബിയുടെ സ്വത്ത് ചോദിച്ചിട്ട് അത് പിന്നെ മരണം വരെ മിണ്ടിയിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ അപ്പം ഈ രണ്ട് സത്യവിശ്വാസികൾ മിണ്ടിയില്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം മിണ്ടിയില്ലെങ്കിൽ നരകത്തിൽ പോകുന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവർ പിന്നീട് മിണ്ടിയിട്ടേ ഇല്ല മിണ്ടാതെ മരിച്ചു പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടാളും നരകത്തിലാണോ ഇല്ല അത് നബിയുടെ ഇങ്ങനെ നബി തൊട്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ സ്വർഗത്തിലാണ് സ്വർഗത്തിലാണ് പിന്നെ എല്ലാത്തിനും ഉപരി ഇവരൊക്കെ അള്ളാവില് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ പാപം അതായത് കൊണ്ട് അല്ലെ അതൊക്കെ അതൊക്കെ ചികിൾ കേസാണ് അതൊന്നിലുപ്പെടില്ല കുട്ടികൾ ഇനിയും ബാക്കി ഉണ്ടെന്ന് ബാക്കി ഉണ്ടാവും പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ പ്രസാദ് ഭൈ നിങ്ങള് മറ്റേ എന്തോരം ഒരു കാര്യം നമ്മളെ ഹിന്ദു മതത്തിലെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മരിച്ചു പോയ എഴുപത്തിരണ്ട് ഊറിമാര് മധ്യപ്പുഴ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്ത് പണിയെടുത്താലും പരമാത്മാവിന് വിലയം പ്രാപിക്ക അമ്മായിരും പരിപാടിയൊക്കെ ഉള്ളത് അതിൽ കുറച്ചൊക്കെ സങ്കടം നമുക്ക് ഉണ്ട് എന്നാലും നമ്മളെ ഹിന്ദു മതം അപ്പൊ എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്താലും നമ്മക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ക്രിസ്ത്യൻസിനെ കുറിച്ച് വിമർശിച്ചാലോ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തൊരു ടീമാണല്ലോ അത് ശരിയാണ് തോന്നുന്നില്ല കേട്ടോ കാരണം ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത ഒരാളെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയാം അല്ലല്ല നിങ്ങൾ വേറെ ഒരാളെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അയാളെ വിമർശിക്കരുത് എന്ന് മുഹമ്മദ് നബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ മതത്തിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ പറഞ്ഞു തരികയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ശരിക്കും മതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത്
ഇപ്പൊ സ്വത്തൊക്കായപ്പോ ഇവർക്ക് സമൂഹത്തിൽ എന്തോ കിട്ടണം തോന്നിയിട്ട് മതം മാറിയതാന്ന് അവസാനം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവർ തിരിച്ചു പോയത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഓഡിയൻസിന് ഈ വിഷയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഇവരോട് ചോദിക്കാണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ നല്ല പുട്ടി കച്ചവടക്കാരായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം മൈക്കിന്റെ കൊടുക്കും അതെ ഹിന്ദുക്കളെ കുറിച്ചാണ് രണ്ട് ചോദ്യമുണ്ട് ഒന്ന് ഗോ പ്രശസ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ജി പറഞ്ഞല്ലോ എൽ എച്ച് സിയിൽ നടരാജ വിഗ്രഹം ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ അപ്പൊ അതിലെന്തൊക്കെയോ വലിയ ശാസ്ത്രീയത ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഹിന്ദു സ്ത്രീകൾ നെറ്റിയിൽ സിന്ദൂരം തുടങ്ങിയതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ അഭിപ്രായം പറയാനുള്ളത് നമ്മളെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഹിന്ദു മതത്തെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ എക്സ് ഹിന്ദു തന്നെ പറയണമെന്ന് നമ്മളെ പണ്ട ഏതോ ഒരു ആള് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ പറയേണ്ടി വരും അല്ലേ ഈ നടരാജ വിഗ്രഹത്തിന്റെ പറഞ്ഞല്ലോ നടരാജ വിഗ്രഹം എൽ എച്ച് സിയിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുറക്ക് നടന്നു പോകുന്നത് അതാണ് നമ്മളെ ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ ഒരു സത്യത്തില് നടരാജ വിഗ്രഹം അവിടുന്ന് ആരോ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തപ്പോ അവിടെ കൊണ്ടുവെച്ചാന്നാ ഞാൻ കേട്ടേട്ടാ നീ നിങ്ങള് ഇത് കുട്ടിയടിക്കാൻ ഇങ്ങനെ പലതും പറയാം ഒക്കെ ഈ ഹിന്ദു മതത്തെ വിമർശിക്കുന്ന ആളുകൾ പറയുന്ന കാര്യമാണ് അവിടെ ഉള്ളവർക്ക് മര്യാദ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തോട്ടിക്കിടാതെ അവിടെ വെച്ചതൊന്നും അങ്ങനെയല്ല പ്രസാദ് അതായത് എല്ലാവരും ഇതേപോലെ സാധനങ്ങൾ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തു പക്ഷെ ആ ഗിഫ്റ്റുകളിൽ ഏറ്റവും ഒരു ഉന്നതമായ ഒരു ഒരു പ്രത്യേകത അത് അതിന് ഫീൽ ചെയ്തു അത് അതിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യും ഒരു 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 ഡബ് ഡബ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു സാധനം അതുപോലെ അവരെന്തോ കൺഫ്യൂഷനിൽ നിൽക്കുമ്പോ ഈ വിഗ്രഹം വന്നതിന് ശേഷം അവരുടെ ഒരു വിറയലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം അപ്പൊ അതൊന്നുമില്ല ആ ഒരു ചോദ്യം സിന്ദൂരം തൊടുന്നതിനെ കുറിച്ച് അത് വല്ലാത്തൊരു സിഗ്നൽ ആട്ടോ അതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അത് ശരിക്കും നമ്മള് അത് അവഗണിച്ചതാ അത് അല്ല അത് അവഗണിച്ചതല്ല ശരിക്കും സ്ത്രീകൾ അത് അതും ഒരു സംരക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ നമ്മുടെ നാട്ടില് ഇങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യ ആളുകളൊക്കെ ഈ ഒരു സ്ത്രീയെ കാണുമ്പോൾ ഇളകുന്നവർക്ക് ഒരു സിഗ്നൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം അത് തെറ്റെണ്ണി പറഞ്ഞാൽ മതി ഇപ്പൊ നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ നമ്മള് പോത്തിനെ കൊണ്ടുവന്ന് കെട്ടും ഇല്ലെ അപ്പൊ അതിന്മേ ഒരു കറ ഒരു ചുമന്ന റിബൺ ഒക്കെ ഇടും അതെന്തിനാ വെച്ചാൽ ഇത് കച്ചവടത്തിനുള്ളതല്ല ഇത് കച്ചവടം കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ ഇതിനെ ഇനി നോക്കി നിന്ന് വെള്ളറക്കണ്ട എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അതിനുള്ളൊരു മുതലാളി ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ആരോഗ്യത്തിൽ പറഞ്ഞ തന്നെയാണ് അത് മുതലാളി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നോക്കണ്ട എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളെ യൂട്യൂബിലോ കേട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ മതം വിടാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഇപ്പോ നിങ്ങള് കാല് മാറുന്നു ആയിക്കോട്ടെ അതിലിപ്പോ മനസ്സിലാത്തൊരു കാര്യം ഒന്ന് മാത്രം ഞങ്ങൾ ഈ മെൻസിൽ സുജൂത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഒരു വിശദീകരണം കിട്ടിയാൽ തരക്കില്ല അത് സുജൂത് ചെയ്യുമ്പോ അന്ന് പ്രശ്നം എന്നുള്ള ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഇസ്ലാം മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് നിങ്ങളെ ഞാൻ എവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് പറയോ മലപ്പുറക്കാരനാണോ അല്ല ചോ സമാധാനത്തിന്റെ മതം തന്നെയല്ല ആ അപ്പോ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ശാസ്ത്രീയത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സി ഇസ്ലാം പറയുന്ന ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ശാസ്ത്രം അല്ല അത് അത് വേറൊരു തരം ശാസ്ത്രമാണ് പക്ഷെ ഇസ്ലാമിന്റെ ശാസ്ത്രം ഉണ്ട് അതാണ് വിഷയം അല്ലാതെ ഇപ്പൊ പറയുന്ന ശാസ്ത്രമായിട്ട് അതിന് യോജിക്കണം എന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ പീരിയഡ്സിൽ നിസ്കരിക്കുക എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്ക് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു അതവരെ എന്താണ് ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സിന് വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അലഹമില്ല നന്നായിട്ട് പിന്നെ പഠിച്ചോനായിട്ട് അടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ആ മാർഗത്തിലേക്ക് തിരിയാനായിട്ട് നോക്കുക നിമിഷത്തിലാക്കിട്ട് പോയാൽ എന്താ അല്ലല്ല ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പറഞ്ഞില്ല എന്നെ പറ്റി പലതും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ പഠിച്ചു വരുമ്പോ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇസ്ലാമികമായിട്ടുള്ള മാർഗത്തില് പോവുക തൗഹീദിൽ പോവുക പിന്നെ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ഒരു മരിക്കുന്നതിന് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പല്ല ഞാൻ സാഹചര്യത്തെ കലിമ ചൊല്ലു അതും മതി മരിക്കുന്നതിന് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ചൊല്ലിയാലും മതി രണ്ട് മിനിറ്റ് മുന്നേ രണ്ട് മിനിറ്റ് മുമ്പ് ചൊല്ലിയാലും മത
കുലാർണവ തന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തന്ത്രശാസ്ത്രം ഉണ്ട് കുലാർണവ തന്ത്രം ആ തന്ത്രശാസ്ത്രം ആ കുലാർണവ തന്ത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് സീമന്ത രേഖയിൽ കുങ്കുമം ഇടുന്നതെന്ന് അതായത് വിവാഹിതയാകുന്ന പെൺകുട്ടികളാണ് ഈ സീമന്ത രേഖയിൽ കുങ്കുമം ചാർത്തുന്നത് നെറുകയിലെ മുടി നടുവിലൂടെ ഇരുവശത്തുമായിട്ട് വിഭജിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന സീമന്ത രേഖ യോനിയായിട്ടും അവിടെ കുങ്കുമം ചാർത്തുന്നത് ഒരു പുരുഷനാൾ ഇവളുടെ കന്യാകാത്വം ഭേദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അതിനർത്ഥമെന്നും അത് മനസ്സിലാക്കണമെന്നാണ് ഈ അതായത് കുറച്ചു കാലം മുന്നേ ആ കന്യാകാത്വം മാറുക എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റാൻ വേണ്ടി തന്നെ വേറെ വേറെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണാളകം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാസ്റ്റ് പോലും നമ്മുടെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പലർക്കും അറിയാം വടക്കൻ കേരളത്തിലൊക്കെ മണ്ണാളകം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാസ്റ്റ് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് കുലാണ തന്ത്രത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പുരുഷനാൽ കന്യാകാത്വം ഭേദിക്കപ്പെട്ടവളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ എന്ന് കൃത്യമായി വളരെ വിശദമായി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരുപാട് നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ കിട്ടുകയും ചെയ്യും അല്ല ഈ കമലാലയ രാജേട്ടന്റെ കാര്യം ഇവിടെ നിന്ന് കസാര തികാതായപ്പോ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ കസാര തികയാഞ്ഞത് അല്ല തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പറയിച്ചിട്ടാണ് മറ്റ ചോദ്യം ചോദ്യമല്ല എനിക്കൊരു ആക്ഷേപമാണ് പറയൂ ബാബേട്ടാ നിങ്ങൾ വിവേചനം കാണിച്ചു നല്ലതുപോലെ കാണിച്ചു പറയൂ എന്റെ മതം ഇങ്ങനെയല്ല ഡിങ്കനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല ഓ ക്ഷമിക്കണം ഇവിടെ കുറെ ഡിങ്ക മത വിശ്വാസികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ സത്യത്തിൽ ഇവരുടെ ഇടയിൽ വന്ന് പെട്ട ഒരു ഡിങ്ക മത വിശ്വാസിയാണ് ഇവർ മതം ഡിങ്ക മതത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് പിന്നെ കാല് മാറുക ചെയ്തത് ഡിങ്ക മതത്തിന് ന്യായീകരിക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നതാ പക്ഷെ ഇവർ തന്നെ മതം മാറ്റി കലിമ ചൊല്ലിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഇപ്പൊ അപ്പൊ ഈ ഡിങ്ക മതം എങ്ങനെയാണത് സത്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇതാണ് പിറകെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും അഞ്ച് വയസ്സും പൈസ നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്ന് അങ്ങനെ പൈസ കിട്ടാൻ കപ്പ കിട്ടും കപ്പ കിട്ടും അതല്ല ശാപം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല ഡിങ്കന ആര് ശപിക്കുന്നതായിട്ട് ഇതുവരെ ഇതില്ല മലക്കുകളൊന്നുമില്ല ഡിങ്കന് ഡിങ്കൻ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ ഏക യഥാർത്ഥ ഏകദൈവൻ ഡിങ്കൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതൊന്നുമല്ല വിഷയം പറയും ഡിങ്ക മതത്തിൽ അതിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ വിശ്വാസികളുടെ ആവശ്യമില്ല അത് ഡിങ്കൻ അറിയാം അത് ഇങ്ങനെ ബടന്മാരുടെ കുറച്ചുകൂടെ പവർഫുൾ പവർഫുൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാ പറയാം പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നമുക്കിപ്പോ പടച്ചോൻ ആണ് പ്രധാനം ഒരു ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ചോദ്യത്തിനിടയിൽ ഈ ആദില നൂറ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടല്ലോ കേരളത്തിലുള്ള ലസ്ബിയൻ വിഷയം അതിൽ സത്യത്തിൽ പിന്നെ ഇസ്ലാം പറയുന്നതിലൊരു കാര്യമില്ല കാരണം ഇത്തരത്തിൽ പിന്നെ പെൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുക ആണുങ്ങളും ആണുങ്ങളും ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ഭാവി തലമുറ ഉണ്ടാവൂല മാൻ അങ്ങനെയല്ല സംഭവിക്കുക ഉണ്ടാവുമോ ഇസ്ലാം വളരുന്നു തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ ആ ചോദ്യം ശരിയാണ് ഇസ്ലാം പെരുകാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അല്ല യൂറോപ്പിലുള്ള വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഇസ്ലാം അത് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നു അല്ല അത് നിങ്ങൾ ശരിക്കും അത് പഠിക്കാത്തോണ്ടാണ് ഇസ്ലാം ശരിക്കും പെരുക ചെയ്യുന്നത് അത് ഇങ്ങനെയാണ് ആയതുകൊണ്ടാണത് പെരുകുന്നത് അല്ലായിരുന്നു തന്നെ ഈ പെരുകില്ല അപ്പൊ അതിനെ തുരങ്കം വെക്കാനുള്ള ജൂതന്മാർ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ഈ പറഞ്ഞ സാധനമൊക്കെ ഓക്കെ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ചർച്ച കേട്ടതിന് ശേഷം കാരണം ഞാൻ ഇത്രയും നേരം ഇസ്ലാമിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞത് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് എന്ന് കാരണം ആരിഫ് ഭായും അതേപോലെ ഷാരോണൊക്കെ തൗഹിദിലേക്ക് മടങ്ങി പോരുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്ന നേരം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചർച്ച കൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ തോന്നുന്നത് എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു കാരണത്തെ കുറിച്ചാണ് കാരണം സ്വയംഭോഗം ഇസ്ലാമിൽ ഹറാമാണ് ഈ അടിമഭോഗം ഹലാലാക്കി തന്നെ സ്വയംഭോഗം ഹറാമാക്കി അള്ളാഹു ചെയ്തത് മനുഷ്യരോട് വലിയൊരു കാരണം തന്നെ അല്ലേ എന്നാണ് ബ്രദർ ഇതിനുള്ള ഉത്തരം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ താങ്കൾ കലിമ ചൊല്ലുമോ അല്ല ഏകദേശം ഞാനിപ്പം മുക്കാൽ ഭാഗം കലിമ ചൊല്ലിയൊരു അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ പ്രശ്നം കേട്ടതിന് ശേഷം ഇനിയിപ്പം കുറച്ചുകൂടിയേ ബാക്കിയുള്ളൂ കലിമ ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഉത്തരം പറയുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് സാക്കിർനായി ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ കലിമ ചൊല്ലിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കി കാര്യം അതായത് ഒരു അടിമ സ്ത്രീ ഓളൊരു പണ്ണ ഓക്കെല്ലാ വികാരങ്ങളും വിചാരങ്ങളും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്
അവർക്ക് പിന്നെ അവരെ ശാരീരികമായ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് വേണ്ട വേണ്ട കരിമ ചൊല്ലിക്കോ അല്ല അപ്പൊ മുഹമ്മദ് നബി കുറെ വിവാഹങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു വിധവകൾ അവരെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തതെന്നാ പറയുന്നത് അതെ അത് നല്ലൊരു കാര്യം അപ്പൊ കുറെ മുഹമ്മദ് നബി വിധവകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ കുറെ കല്യാണം കഴിച്ചത് അപ്പം അവരെ സംരക്ഷണമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സംരക്ഷണമാണ് തീർച്ചയായും ആയുഷേനെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ കെട്ടി എന്തിനാ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഭോഗിച്ചു നിങ്ങൾ ആറാം വയസ്സിൽ ഭോഗിച്ചിട്ടില്ല ഒമ്പത് വയസ്സിലല്ലേ ഭോഗിച്ചത് പത്ത് ഇത് ഭാവിയിൽ ആ കുട്ടി അനാഥയാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഒന്നര വയസ്സിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കെട്ടുമെന്ന് അതാണ് ആ ദീർഘവീക്ഷ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രവാചകൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പോലും അല്ല ഇത്രയും ദീർഘവീക്ഷണം അല്ല ഒരു സംശയം അതിലൊരു സംശയം നമ്മൾ ഈ ഡിങ്കമതത്തിന്റെ വിശ്വാസം കുറച്ച് അവശേഷിക്കുന്നോണ്ട് ചോദിക്കുന്ന കേട്ടോ ഈ ആയിഷ നബി മരിക്കുമ്പോ പതിനേഴ് വയസ്സാന്നാ പറയുന്നത് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വയസ്സ് അപ്പൊ അതിന് ശേഷം ഈ ആയിഷക്ക് ഇതേപോലെ മറ്റേ സംരക്ഷണമൊന്നും ആവശ്യമില്ല ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സഫുവാന്റെ കഥ അതിനകത്ത് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അവിടെയാണ് അത് അവിടെ അതിന് ഉള്ള സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് അത് പിടിക്കപ്പെടാതിരിക്കാനും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലാനുള്ള നിയമമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പടച്ചോണ്ട് അത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടിട്ട് വേറൊരു ടെക്നിക്കില് ആ ഒരു ആടിന് അയക്കാ ചെയ്തത് ആ ആട് പോയിട്ട് ആ ആയത്ത് തിന്നു ദൃഷ്ടാന്താണത് ആരിഫ് ഭൈനോട് ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ട് കാരണം ഈ ഇസ്ലാമിൽ വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് അറിയില്ല അതായത് ഒരു സഹോ ഒരാളെ ഒരു അന്യപുരുഷനെ സഹോദരനായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരാൾ ഒരു പെണ്ണ് പത്ത് പ്രാവശ്യം മുല കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് കുറാൽ ആയത്തുണ്ടായിരുന്നു അതും ആട് തന്നു പോയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കാണാ ഒരു സാധനം മാത്രമേ ആട് തന്നെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഇതും കൂടി കൂടുതൽ ആട് തന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇസ്ലാമിൽ വലിയൊരു കാര്യമല്ലേ ഇത് കാരണം സഹോദരന്മാരായിട്ട് കാണേണ്ടവർക്കൊക്കെ മുല കൊടുക്കുക നല്ലൊരു കാര്യമല്ലേ അല്ല അത് പത്തല്ല കേട്ടോ അഞ്ചാണ് തിരുത്തുണ്ട് അത് പിന്നീട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ചാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല അള്ളാഹു ഏതെങ്കിലും ഒരു ആയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കാട്ടി മികച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ജാഫർ ഭൈ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ടല്ലോ ഈ ആട് തിന്നു എന്നില്ല നിങ്ങളൊന്ന് ന്യായമായിട്ട് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ആ ആട് തന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദൃഷ്ടാന്ത കാരണം ഒരു വലിയ ബുക്ക് ഉണ്ട് അതിന്റെ മോളിലും താഴലും ആട് തിന്നിട്ടില്ല നടുക്കുന്നത് അതിനപ്പുറം എന്ത് തെളിവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഇസ്ലാമിന്റെ മഹത്വത്തിനെ പറ്റി അതായത് ആയിഷക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു തിന്നണ്ടി ആട് തിന്നണ്ടി ആയത്ത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അതെ അതെ കാരണം അലിയാണ് അടുത്ത അധികാരത്തിൽ വരുന്നാല് വന്നാല് ആയിഷക്ക് പണി കിട്ടുമെന്ന് ആയിഷക്ക് അറിയായിരുന്നു അപ്പം ഈ ആട് ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു വലിയൊരു എന്താ ഒരു തെളിവ് തന്നെയാണത് ഇസ്ലാമിന് ഭയങ്കര പ്രവാചകന് ശേഷം ഒരു ഉപകാരം ചെയ്ത ഒരാളാണ് ആട് അല്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അതിനുള്ള ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഓർമ്മ പുതുക്കലാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ഇസ്ലാമിക സദസ്സിലും നമ്മൾ ബിരിയാ ബിരിയാണി വിളമ്പും അത് മട്ടൺ ബിരിയാണിയാണ് എന്തിനാണ് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അതുപോലെ ഇപ്പൊ വലിയ പെരുന്നാളിൽ നമ്മൾ ഇറക്കുന്നു ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇറക്കുന്നു ആടിനെ ഇറക്കാനല്ല ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ വലിയൊരു ഒരു ലക്ഷണം അത് ആട് ബിരിയാണി വെക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പറയട്ടെ ഈ സ്വന്തം വളർത്തുപുത്രന്റെ മകനെ വളർത്തുപുത്രന്റെ ഭാര്യ കല്യാണം കഴിച്ച അന്ന് മുഹമ്മദ് നബി മറ്റു ഭാര്യമാരെ മറ്റു കല്യാണത്തിനൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നല്ല ബിരിയാണി അന്ന് ആട് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്ന അതീസ് കാണാം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഇസ്ലാമിലെ ഏറ്റവും നല്ല സംഭവം എന്താ വെച്ചാല് ആകാശത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ ബുറാക്ക് വഴി പോയല്ലോ ആ ബുറാക്കിനെ നമ്മൾ പുനഃസൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിച്ചാല് അതൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓൾറെഡി പുഷ്പക വിമാനം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അതൊക്കെ പണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യാണ് ഇതൊന്നും പുതിയതല്ല ഇത് സത്യത്തിൽ മുഹമ്മദ് നബി കോപ്പി അടിച്ചതാണെന്നാ പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളത് അങ്ങനെയല്ല വിശ്വസിക്കേണ്ടത് കോപ്പി അടിക്കാൻ സാ മുഹമ്മദ് നബി ഒരു നിരക്ഷരനാണ് എഴുതാനും വായിക്കാൻ അറിയാം അയാൾക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇത്രയും നോളജ് കിട്ടി അത് പറയും അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കണത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ആദിവാസി ഗോത്രങ്ങളിൽ കോളനികളിലൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ ആദിവാസി സാഹിത്യം ഉണ്ട് അവർ പല കവിതയും അതൊക്
നിങ്ങളുടെ പേര് ആഴക്കടൽ ഡോക്ടർ ഞാൻ അതിനുശേഷമാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ശരിക്കും പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അത് മാത്രല്ല നിങ്ങൾ ഇയാൾ ഹോമിയോയിലേക്കും തിരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഇയാൾ ആരും അറിയാതെ രഹസ്യമായിട്ട് ഹോമിയോ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം ഹോമിയോ പക്ഷെ കഴിക്കുമ്പോ നോക്കണം ഈ കൂടുതൽ തവണ വീര്യം കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പണി കിട്ടും കേട്ടോ ഭയങ്കര വീര്യമായിരിക്കും അത് മൂന്ന് തവണ വീര്യം കുറച്ച് അങ്ങനെ എന്തോ അല്ല മൂന്ന് തവണ അങ്ങനെയല്ല അതിപ്പോ മോമൻ നബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നബീദ് കുടിക്കാം അറബിയിലെ പറയാൻ പാടുള്ളൂ മലയാളത്തിൽ പറയരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാനും ജാഫർബായി ഒക്കെ ഏതായാലും വിടാൻ വിചാരിച്ചവരാണ് അപ്പൊ പത്ത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അഞ്ചാക്കി ചുരുക്കി മൂന്ന് മാസത്തെ വിവരമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ബന്ധം മുറിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് എന്നതുപോലെ നാല് തവണ മുല കുടിച്ചതിന് ശേഷം ആ ബന്ധം മുറിഞ്ഞു കിട്ടാൻ വല്ല വഴിയുണ്ടോ മൂന്ന് മാസമോ നാല് മാസം കൊണ്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാലം ആ നിലക്ക് നിലനിർത്താൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇസ്ലാമിൽ ഇന്ന് ഇപ്പം തന്നെ ശാഖത്തിൽ ചെല്ലാതിരിക്കാനുള്ള പരിപാടി പ്രവാചകനൊന്നും അല്ലല്ലോ അല്ലേ അതുപോലെ വേറെ കാര്യം ചോദിക്കില്ല ഈ കൊള്ള മുതൽ എന്നുണ്ടല്ലോ ശരിക്കും യുദ്ധ മുതൽ എന്നാ പറയുന്നത് അതിന്റെ മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ കൊള്ള മുതൽ തന്നെ പറയുന്നത് ജീവനിൽ കൊതിയുണ്ടെങ്കിൽ മേലാൽ ഇനി കൊള്ള മുതൽ എന്ന് പറയരുത് അല്ല നമ്മളെ ഈ ചിലപ്പോ ഗൂഗിള് പറ്റിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ അറബിയൊക്കെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ അത് പല വാക്കുകൾക്കുണ്ട് അല്ല അത് യുദ്ധ മുതൽ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം കൊള്ള മുതൽ തന്നെയാ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് കൊള്ള അടിക്കുക തന്നെ അപ്പൊ അതിൽ അഞ്ചിലൊരു അംശം ഇങ്ങനെ കൊടുത്താല് ബാക്കി മുഴുവൻ കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ളൊരു അത് അത് ഇപ്പത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഓക്കെയാണെന്നാണോ പറയും പിന്നെന്താ ഇസ്ലാം സ്ഥലകാല അതീതാണ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അത് എല്ലാ കാലത്തേക്കും ഉള്ളതാണ് അതിലൊരു ഇതുണ്ട് തിരുത്തുണ്ട് ആശ്ശേ ഈ ഖനീമത്താണല്ലോ നീ പറഞ്ഞ ഖനീമത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ആദ്യം ഉണ്ടായ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് കൊള്ള മുതൽ ഫുള്ള് മുഹമ്മദിന് എന്നായിരുന്നു പക്ഷെ അപ്പൊ ആരും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ പറഞ്ഞ അവർ അഞ്ചിലൊന്നും അതി ബാക്കി അങ്ങനെയാണ് അത് ചുരുങ്ങുന്നത് അതല്ല ഈ വിമർശകർ പറയുന്ന കേട്ടാ ഞാൻ ഒരു തമാശയായിട്ട് പറഞ്ഞൂന്നേ ഉള്ളു അതിന്റെ സത്യം അല്ല കൊള്ള എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല അവര് കുറെ ആൾക്കാർ റിച്ച് ആയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്നു നമ്മൾ അവരെ പോയി വെട്ടിക്കൊന്നു അവരെ സാധന സാമഗ്രികൾ കരസ്ഥമാക്കുന്നു അതങ്ങനെ കൊള്ളാവും അല്ല അത് ദൈവത്തിന്റെ പേരിലാണ് കൊള്ളാവില്ല അല്ല അത് കൊള്ളല്ല അത് യുദ്ധം തന്നെയാണ് പിന്നെ യുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് തന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം ചിലപ്പോ പുലർച്ചക്ക് കടന്നുറങ്ങുമ്പോ കഴിച്ചിട്ട് വെട്ടി കളയും അങ്ങനെ ചെയ്യാം ആ അതൊക്കെ ചെയ്യാം അത് യുദ്ധതന്ത്രം യുദ്ധതന്ത്രമാണോ ഈ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച യുദ്ധതന്ത്രജ്ഞനാണ് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് അതായത് ഗോത്രങ്ങളെയൊക്കെ നേരം വെളുക്കുന്നതിന് മുന്നേ പോയി വളഞ്ഞ് അവിടുത്തെ സ്ത്രീകളെയൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് ഒരു ടെക്നോളജി തന്നെ ഉണ്ട് അതറിയൊന്നും അറിയില്ല നമ്മളെ തുണി പോക്കി നോക്കിയിട്ട് ലോമ മുളച്ചിട്ടുണ്ടോ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ജൂതക്കുട്ടികളെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ വളരെ പുള്ളി എന്താ ചോദിക്കാണ്ട് ഷാരോണിനോട് ചോദിക്കുക ഈ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ആറ് അടി നീളത്തിലുള്ള കവറല്ലേ വെട്ടിവെക്കുന്നത് നേരത്തെ വെട്ടിവെക്കുന്ന അത് പിന്നീട് ചില ആൾക്കാർ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു പരിപാടി അതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കണേ അല്ല അത് കവറ് വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു കാര്യം തന്നെ സത്യത്തിൽ അത് എത്ര പോരെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ ഒരു ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ അത്ര പോലെല്ലാം വിശാലമായിട്ട് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് കവറ് വിശാലമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു സംഗതി തന്നെയാ ഇപ്പൊ ജെ സി ബി ഓടിക്കുന്ന ഒരു മലക്കനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അപ്പൊ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ജെ സി ബി ആയിരിക്കും അതൊരു പ്രത്യേക ടെക്നോളജിയാണ് അല്ല ഇതിങ്ങനെ വിശാലമായി കടന്നതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ ഒരേ പൊസിഷൻ എടുക്കുന്ന നമ്മളാണെങ്കിൽ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു കിടക്കാനൊക്കെ തോന്നൂലേ അങ്ങനെ ബെഡ് സോറ് വരും വിശാലാക്കി വിശാലാക്കി അടുത്ത ആളെ കബറിലേക്ക് എത്തുക അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം അതല്ല ഇത് വിശാലമാക്കിട്ട് സത്യത്തിൽ നമ്മൾ മുകളിൽ നോക്കുമ്പോ കുറെ കൂനകളാക്കാണ് അടിയില് ഫുട്ബോളും ക്രിക്കറ്റ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ല ഇതെല്ലാം വിശാലമായ അടിയിൽ ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ആ ഗ്രൗണ്ടിൽ അവര് കളിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ ഈ വിശാലമാക്കുന്നതിന് പകരം ഇയാളൊന്ന് ജീവിപ്പിച്ച് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവര
മുർത്തതിനെ കൊല്ലുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്തുണ്ടെന്ന് അറിയോ അതിന് തെറ്റില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്തിൽ മുർത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ആ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനക്കും നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയ്ക്കും എതിരായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റ ഓനെ കൊല്ലാം അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാരും കൊല്ലേണ്ടി വരില്ല പല ആളുകൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഞാൻ പറയണ ഇസ്ലാമിന്റെ കഥയാണ് അങ്ങനെ പക്ഷെ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യമല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് കുഴപ്പമില്ല അവിടെ അവിടെ അങ്ങനെ ആവാം അവിടെ മതം വിടാം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ കൂടെ ഇനി ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട് ഈ ബഹിരാകാശ യാത്ര ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണല്ലോ ഏറ്റവും ഉണ്ടായിട്ട് നടക്കുന്നത് പക്ഷേ ബഹിരാകാശ യാത്രയിൽ ഞങ്ങൾക്കുള്ള പാനീർഷിപ്പ് വേറെ ആർക്കും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം ഞങ്ങൾ പിന്നെ ആഞ്ജനേയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ ജനിച്ച ഉടനെ തന്നെ ഞങ്ങൾ സൂര്യൻ്റെ നേരെ ചാടി സൂര്യൻ്റെ അവിടെ എത്തിയ സമയത്ത് കഷ്ടകാലത്തിന് ഇന്ദ്രൻ്റെ വാട് കൊണ്ടിട്ട് താഴെ വീണു അതിൻ്റെ മാർക്ക് ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തോളിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഹനുമാൻ എന്നുള്ള പേര് അദ്ദേഹത്തിന് വന്നതെന്നറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അത്രയും വലിയൊരു ഇതുള്ള ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അതിനെ പിന്നെ ചാലഞ്ച് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഷഹാദത്ത് കളിമണ്ടോ ഇല്ലല്ല പകുതിയുണ്ട് അത് മാത്രല്ല ഹനുമാൻ ചാടി അങ്ങ് സൂര്യന്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടൊന്നുമില്ല അതിന്റെ മുന്നെ വെട്ടി താഴെട്ട് അല്ല എന്നാലും ചാടി അത് അവിടെ എത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചല്ലോ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ എത്തിയിട്ടില്ല അല്ല അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് നമ്മുടെ പ്രവാചകം പോയിട്ട് ചന്ദ്രൻ രണ്ട് കഷ്ണാക്കിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് അതില് അല്ല അതല്ല സൂര്യന് താഴെയാണ് ചന്ദ്രൻ സൂര്യൻ വരെ പോയിട്ടില്ല ചന്ദ്രൻ വരെ നമ്മൾ മോമന ബി പോയിട്ടുള്ളു പോയിട്ടുള്ളു പക്ഷെ പുള്ളി അതും കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് പുള്ളി അതും കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അവിടെ അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇപ്പൊ ഹിന്ദു മതത്തില് ഷാഹത്ത് കലി വണ്ടി നമുക്ക് ചെല്ലി നോക്കായിരുന്നു കലിമല്ല എഴുപത്തിരണ്ട് ഓറി മാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ പണിയെടുത്താലും ഹനുമാൻ ചാടിയത് വിശ്വസിച്ചാലും ഒക്കെ ലാസ്റ്റ് പോയാണ്ട് പരമാത്മാവിൽ വിനയം പ്രാപിക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ള അവിടെ പോയിട്ട് എന്താ ചെയ്യാ വിനയം പ്രാപിച്ചാ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാനാ വീണ്ടും വിനയം പ്രാപിക്കും അപ്പൊ പുനർജന്മം പുനർജന്മം ഉണ്ട് പുനർജന്മം ഓക്കെ വിനയം പ്രാപിച്ച ആളുകൾക്ക് പുനർജന്മം കിട്ടൂല അപ്പൊ എല്ലാവരും വിനയം പ്രാപിക്കൂലേ അത് നിങ്ങളെ പോലെ നരകത്തിലിട്ട് കാലാകാലം പൊരിക്കുന്ന പരിപാടി ഒന്നും അവിടെ അല്ല അതിന്റെ ഇടയിൽ ഇടക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ എല്ലാ ആളുകളും പുനർജന്മാണ് അപ്പൊ ഈ ആദ്യത്തെ ആൾ ആരെ പുനർജന്മ എന്നുള്ള ചോദ്യം ഒന്നും ചോദിക്കരുത് ചോദിച്ചാ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അക്കാര്യത്തിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നവരുണ്ടല്ല അവർക്ക് വിശ്വാസം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അല്ല ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തല വെട്ട് ആ രണ്ട് വഴി മാത്രമേ ഉള്ളൂ വിശ്വാസികളോട് ഇനി എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇവര് രണ്ട് മഹത്തായ വിശ്വാസികളായിട്ട് വന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നീ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ആരിഫ് ഭൈനോടാണ് ചോദ്യം സാധാരണ ഇസ്ലാമില് ഈ ഇബിലീസിനെ ഒരു മോശം കഥ കഥാപാത്രമായിട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ തൗഹീദും ശരിയായ രീതിയിൽ അനുവർത്തിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഇബിലീസ് എന്ന് പറയണം കാരണം ആദവനുണ്ടാക്കി സൂചി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അത് മണ്ണോണ്ട് സുറ്റിച്ചതാണ് ഞാൻ അള്ളാക്ക് മാത്രമേ സൂചി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് മാത്രമല്ല പിന്നെ അജിനുള്ള കല്ലേറി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇബിലീസ് പറഞ്ഞു കൊടുത്താണ് അള്ള വരെ നിന്നത് കാരണം അറക്കാതെ വിട്ട് അവസാനം ഇബിലീസിനെ എറിയാം എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇബിലീസിൻ്റെ ആ ചെയ്തിയൊക്കെ അള്ള വന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പകരം ഇസ്മായിലിനെ അറക്കാതെ വിട്ടതും അതുകൊണ്ട് ഈ കല്ലേറടക്കം ഇബിലീസിനെ പ്രീർത്തിക്കലല്ലേ അതായത് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് തോന്നുന്നത് ഇബിലീസിനെ ഇബിലീസിൻ്റെ പ്രീർത്തനാണ് കാരണം ഇബ്രാഹിം ഇസ്മായിലിനെ അറക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അത് വേണ്ട ചെയ്യരുത് അത് ക്രൂരതയാണ് എന്ന് ഇബിലീസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണല്ലോ അതിൽ നിന്ന് മാറി പകരം മാറ്റം വരുത്തൽ വരുത്തിയത് ആ അതാണ് ഞാൻ പറയണത് രണ്ട് രണ്ട് രംഗത്തും യഥാർത്ഥം ഈ സെൽഫികളെക്കാളൊക്കെ ഏറ്റവും വലിയ തൗയിതും ആരാണ് ഈ ബിലീസ് ആണ് കാരണം ബിലീസ് അന്ന് ആദവനെ സൂചി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം എന്താണ് ഇതേ പോയിന്റ് ഇതേ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് ഞാനും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ആദ്യം ഞങ്ങൾ യുക്തിവാദി ഞാൻ യുക്തിവാദി ആയത് ഇബിലീസിനെ കണ്ടിട്ടാണ് അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അള്ളാഹുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത ഒരു ഇബിലീസിനെയാണ് ആദ്യം എനിക്ക് പരിചയം വന്നത് പിന്നെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ താങ്കൾ കണ്ട മാതിരി യഥ
ഇപ്പൊ സത്യത്തിൽ നമുക്ക് ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ ശരിക്കും സാത്താനിക് വേഴ്സസ് തന്നെയാണത് അത് പഠിച്ചോണ്ടതാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചതാ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ആ പുസ്തകം എഴുതിയനാണല്ലോ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ റുഷിക്ക് കുത്ത് കിട്ടിയത് സാത്താനിക് വേഴ്സസ് തന്നെയാണത് ഇസ്ലാമിലെ ശരി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്ക് പിന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു എന്ത് പറയുന്നു അപ്പൊ നമ്മള് എത്തിസ്റ്റുകളെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവര് പറയുന്ന ഒരു വാദാണ് അമ്മയെ പെങ്ങളെ ബോധി ബോധിക്കും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ധാർമ്മികത എന്നൊക്കെ ഇതിനെല്ലാം വിരുദ്ധമായിട്ട് പല ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്ര സന്ദർഭങ്ങൾ ഇപ്പൊ യാദർ നബിക്ക് ശേഷം ഇങ്ങനെ മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള ചോദ്യത്തിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് പിന്നെ അന്ന് അവരും രണ്ടുപേരും ഉള്ളു അപ്പൊ അതിന് തന്നെയാണ് സന്തതിയിലുണ്ടായത് അള്ളാഹു ഇപ്പൊ ഒരു സാധനം പറയുന്നു അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് അതാണ് തെറ്റ് അല്ലാതെ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ധാർമ്മികതയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ തെറ്റിശരികളായിട്ടോ ഇസ്ലാമിന് സത്യത്തിൽ ബേസിക്കലി ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല എന്നുള്ളതിനുള്ള തെളിവാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇബിലീസ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ താങ്കളുടെ കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം അദ്ദേഹം ചെയ്തത് വളരെ കറക്റ്റായ കാര്യമാണ് പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാല് അള്ളാഹു അപ്പൊ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റാ പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളതാണ് അതിന് കാരണം പക്ഷെ മലക്കുകൾക്ക് ശരിക്കും അള്ളാനക്കായാലും ബുദ്ധി ഇല്ല പോലെ എനിക്ക് പണ്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചാല് ഈ ഇവർ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കാ എന്ന് പറയുമ്പോ അത് സൃഷ്ടിക്കണ്ട വല്യ അടങ്ങ റൂട്ട്സ് ടീമാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് കേൾക്കാതെയാണ് അള്ളാഹ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ ഇത് സൃഷ്ടിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഖുറാൻ ഇറക്കുന്ന സമയം ഹിറാ ഗുവേല വെച്ചിട്ട് ഇത് കാണുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദ് നബി ഓടി വന്നല്ലോ അപ്പൊ ഇതെന്താ സംഭവം കണ്ടേന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ലിറ്റ്മസ് ടെസ്റ്റ് ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും തൊടയിൽ ഇരുത്തിയിട്ടുള്ള അത് ശരിക്കും അന്ന് കണ്ടത് ചെയ്താനെയാണ് ഓക്കെ അത് അള്ളാഹുവിനെയാണ് തെറ്റിദ്ധരിച്ചതാ അപ്പൊ ശരിക്കും അള്ളാഹുവിനെ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ആളുകളല്ല ഇത് കൺഫേം ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ഇത് ചെകുത്താനെ അതായത് ഇബിലീസിനെയൊക്കെ ആരാധിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെയൊക്കെ ഈ വെളിച്ചപ്പാടിനെയും അതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന പാഗൻസിന്റെ വിശ്വാസ പ്രകാരമുള്ള ടെസ്റ്റിംഗ് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഒറിജിനൽ ആണോ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണോ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കദീജ ആ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയത് എക്സ്പെരിമെന്റ് അറിയായിരിക്കുമല്ലോ തൊടയിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് നോക്കി ആ അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് ചെലുത്താനാണ് ശരിക്കും ഇതിനകത്ത് ഇബിലീസ് ആണ് ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ റോളിൽ ഉള്ളത് ഈ ആരിഫ് ഭൈനോട് എനിക്കൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമുക്ക് മധ്യപൂർവ്വ ദേശത്ത് ഏത് നഗരം എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ലബനൻ ബെയ്റൂട്ട് ഈജിപ്തിൽ കെയ്റോ അതേപോലെ എല്ലാ നഗരങ്ങളും ഓൾമോസ്റ്റ് സിറിയയിൽ ദമാസ്കസ് എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എല്ലാം വളരെ വർഷത്തെ ചരിത്രം നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് വളരെ വർഷത്തെ പൗരാണിക ചരിത്രം സൗദിക്ക് എന്താ അങ്ങനെ ഒരു ചരിത്രം ഇല്ലാത്തത് സൗദിക്ക് എന്താ ഇസ്ലാമിന് മുമ്പത്തെ ചരിത്രം എന്താ ഇല്ലാത്ത സൗദിക്ക് എന്താ കഥ ആടെ മറ്റേ കുഴിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ അതെന്താ സംഭവം അതാണ് അതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ അതല്ല കുഴിച്ച പല സത്യങ്ങളും പുറത്തു വന്നാലും ഈ ജാഹിലിയ കാലഘട്ടം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ സാധനങ്ങൾ ഞാൻ പണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സലഫികൾ ഈ മക്ബറകൾ വ്യാപകമായിട്ട് പൊളിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ സൗദി അറേബ്യയിൽ സുന്നികൾ അങ്ങനെ ആരോപിക്കാം ശരിയാ ഈ മക്ബറ പൊളിച്ച നല്ലൊരു കാര്യമാണ് തോന്നുന്നത് കാരണം കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് ടെസ്റ്റ് ഒറ്റ നടത്തി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കഥ ഫുള്ള് പാളാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അതിനെ കയ്യിൽ മക്ബറ പൊളിക്കുന്നല്ലേ സുഖം അപ്പോ അല്ല ഷാരോൺ വീണ്ടും മതം വിട്ട പോലെയാണല്ലോ സംസാരം അല്ലല്ല അത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതിപ്പോ ഞാൻ തമാശക്ക് പറയുന്നത് ഇസ്ലാം എന്ന് ഇനിയൊരു മടക്കം എനിക്കില്ല ഓക്കെ എന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പൊ കബറ് വിശാലമാക്കിയ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു എന്റെ അഭിപ്രായത്തില് ഞാൻ നേരിട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടത് ഒരു കേരളത്തിൽ ഓരോ ഒരു മോലവിന്റെ കബർ മാത്രമേ വിശാ ഏക്കർ കണക്കിന് വിശാലമാക്കി കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കബർ ആ കബർ അടുക്കി കൊടുത്ത് കുഴിച്ചാൽ ആ മോലവി നമ്മൾ കാണില്ല അങ്ങനെ ഓടി കളിക്കുകയാണ് അപ്പൊ വേറെ ഏതൊരു മോലവി ആയാലും ഏതൊരു മുസ്ലിം ആയാലും കുഴിച്ചാൽ അവിടെ ആ ബോഡി കാണും ഈ ഒരു മൗലവി മാത്രമേ അത് ഏതാ മൗലവി എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും വിശാലമായ ഏറ്റവും സ്വർഗത്തിൽ നമ്മളെ ചേകന്നൂരാണ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങളെ സഹിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു പിന്നെ മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു അസ്സാം കുത്തുകൊണ